குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது வில்லியம் வேர்ட்ஸ் வர்த்தனுடைய தி புல்யூ இந்த புல்யூடில் புக் ஒன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லைன்ஸ் அறநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து வரிகளை கொண்டது இந்த புல்யூடினுடைய புக் ஒன் இப்போது இந்த அறநூற்றி நாற்பத்தஞ்சு வரிகளை நாம் நாலு வீடியோவாக போடலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது லைன்ஸ் ஒன் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஒன்றிலிருந்து நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து வரிகளை இந்த ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போது இந்த ப்ளியூடுங்கிறது இது ஒரு ஆட்டோபயோகிராஃபிக்கல் ஃபைல் இதில் முழுக்க முழுக்க வில்லியம் வேர்ட்ஸ் வர்த் அவருடைய ஆட்டோபயோகிராஃபி தன் வரலாறு தன்னுடைய வாழ்க்கை வரலாறுகளினுடைய குறிப்பை ஆங்காங்கு அவர் தொட்டுட்டு போகிறார் அட் த சேம் டைம் இந்த ப்ரொல்யூடனுடைய சப் டைட்டில் The Growth of a Quiet's Mind இதுக்கு இன்னொரு சப் டைட்டிலும் அவர் கொடுத்துருக்காரு அந்த சப் டைட்டில் த க்ரோத் ஆஃப் எ பாய்ட்ஸ் மைண்ட் ஒரு கவிஞனுடைய மைண்ட் எப்படி வளர்ச்சி அடைகிறது என்று அவர் சொல்ல அதனால் இது ஒரு ஆட்டோபயோகிராஃபி அப்படின்னா உடனே நான் போய் அங்கே போனேன் இங்கே போனேன் காலையில் எழுந்திருச்சேன் இவரை பார்த்தேன் அங்கே போனேன் கடன் வாங்கினேன் தொழிலை பார்த்தேன் அது இல்லை இது ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஆட்டோபயோகிராஃபி இது ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஆட்டோபயோகிராஃபி இவர் தன்னுடைய எக்ஸ் பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் அதே சமயத்தில் அவருடைய க்ரோத் ஆஃப் மைண்டு இது ரெண்டையுமே இந்த புக்கில் அவர் சொல்கிறாரு ஸோ நம்ம இப்போது டைரக்டாக இந்த போம்குள்ளேயே நம்ம போகலாம் Oh, there is blessing in this gentle breeze. Breeze, Abdina, tendril kaatru. The gentle breeze is a divine gift to me. It's a blessing. Abdina, it's a gift. It's a blessing na aasir vadikya padudu. Kadavali naal aasir vadikya padikiradu. Appo kadavali kodutta uru parisu. There is a blessing in this gentle breeze. In the menmayana tendril kaatru. இது எனக்கு ஆண்டவன் கொடுத்த பரிசு இட்ஸ் அ விசிட்டன்ட் விசிட்டன்ட் என்றால் விசிட்டர் இது எங்கேருந்து விசிட்டர் இந்த பூமிக்கு விசிட் பண்ணியிருக்கு எங்கேருந்து விசிட் பண்ணியிருக்கு இது ஹெஃபன்லேருந்து பூமிக்கு விசிட் பண்ணியிருக்கிற கடவுளினால் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பரிசு தான் இந்த ஜென்ட்ரல் பிரீஸ் என்பது இட்ஸ் அ விசிட்டர் இட்ஸ் அ விசிட்டர் ஃப்ரம் ஹெவன் தட் வாயில் இட் ஃபேன்ஸ் ஃபேன் அப்படின்னா ப்ளவுஸ் வீசுகிறது ஃபேன்லேருந்து ஃபேனை போட்டிங்கன்னா என்ன காற்று வீசுது இல்லையா அது மாதிரி வாயில் இட் ஃபேன்ஸ் மை சீ வாயில் இட் ப்ளோஸ் அகெயின்ஸ்ட் மை சீ என்னுடைய கண்ணத்தின் மீது இது வீசும் பொழுது அந்த தென்றல் காற்று வீசுது அது இவருடைய கண்ணத்தின் மீது வீசுது அப்படி வீசும்போது அது எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் அப்படியே ஒரு ஒரு ஹாஃப் கான்சியஸ் half conscious of the joy it brings adiye and the tendril kaatru veesumbodu adiye namakku nammude conscious e apdi mei marandu pogrom illa paadi thammai marandu or magilchiyana nilayila irukum adi irukinga adi methuva or tendril kaatru veesudhu avaala adina adi ungalku or adi and the menmayana kaatru veesumbodu apdi paadi nammai marandu or magilchiyana nilaiye namakku kondu varigirathu he doth seem half conscious of the joy it brings from the green fields id engirundu veesukirathu from the green fields pasumayana vayalvelikalai taandi and from yon yon and all yonder ange azure sky azure na blue neela nira aagayathil irundhu adhaan ya male solliyaachu idu vandu a visitor from heaven nu solliyaachu adhanaala idu neela nira aagayathil irundhu பசுமையான வயல்வெளிகளின் வழியாக வீசு அப்படி என் கண்ணத்தில் வீசுது வீசும்போது அப்படியே எனக்கு பாதி மெய்மறந்த ஒரு மகிழ்ச்சியை எனக்கு கொடுக்கிறது வாட் எவர் இட்ஸ் இட்ஸ் மெஷன் அதனுடைய பர்பஸ் 
இந்த தென்றல் காற்று வீசுகிறதுனுடைய பர்பஸ் என்ன வேணாலும் இருக்கட்டும் வாட் எவர் இட்ஸ் மிஷன் மிஷன்னா அந்த அதனுடைய செயல்பாடு அதனுடைய பர்பஸ் அது என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் த சாஃப்ட் ப்ரீஸ் கேன் கம் டு நன் மோர் கிரேட்ஃபுல் தேன் டு மீ இது என்னை தவிர இது யாருக்கு வேணாலும் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனால் என்னை பொறுத்த வரையிலும் யாரையும் விட எனக்கு அதிகமான தேன் டு மீ தேன் கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி மற்றவர்களை விட இது எனக்கு வீசும்போது மிக அதிகமான மகிழ்ச்சியை எனக்கு இது கொடுக்கிறது த சாஃப்ட் ப்ரீஸ் கேன் கம் டு நன் மோர் கிரேட்ஃபுல் வேற யாருக்கும் இவ்வளவு ஒரு மகிழ்ச்சியை கொடுக்காது தேன் டு மீ எஸ்கேப்டு ஃப்ரம் த வாஸ்ட் சிட்டி ஏன் எனக்கு இது அதிகமாக மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிறது என்றால் ஐ ஹவ் எஸ்கேப்டு ஃப்ரம் த வாஸ்ட் சிட்டி த வாஸ்ட் சிட்டி ஆஃப் லண்டன் இவர் லண்டனில் சில ஆண்டுகள் இருந்திருக்காரு அந்த லண்டன் மாநகரத்தினுடைய இறைச்சல்கள் ஒரே அசுத்தம் புகை இந்த எந்திரங்களினுடைய எந்திரமயமான மனிதர்கள் எந்திரங்கள் இவைகளிலிருந்து விடுபட்டு ஓடி வந்திருக்காரு So I have escaped from the vast city London. London is where I have escaped from the city where I long, long is where I am. I long had pined, pined, pining, that is where I am. I long had pined. Now, longing is where I am. In this case, long is where I am. I long had pined a discontented sojourner. Sojourn is where I am. தற்காலிகமாக ஒரு இடத்துல தங்கிட்டு போகிறதுக்கு பேர் சொஜேன் அப்படின்னு பேர் இப்போ சொஜனர் என்றால் தற்காலிகமாக தங்கி செல்லுகின்றவன் நான் நீண்ட நாட்களாக அந்த தற்காலிகமாக அங்கே தங்கி செல் தங்கி இருந்தேனே லண்டனில் அங்கே ஒரு டிஸ்கண்டென்டட் கண்டென்ட்னால் திருப்தியான டிஸ்கண்டென்டட் என்றால் திருப்தியற்ற லண்டன் மாநகரத்தில் ஒரு திருப்தியற்ற வாழ்க்கையை நீண்ட நாட்களாக வாங்கி வாழ்ந்து எப்படா அந்த கிராமத்துக்கு ஒரு நல்ல இயற்கை சூழ்ந்த இடத்துக்கு போகலாம் அப்படின்னு நான் ஏங்கிக்கிட்டு இருந்தேன் நாவ் ஃப்ரீ இப்போ நான் ரொம்ப ஃப்ரீ ஆகிட்டேன் எப்படி ஃப்ரீ ஃப்ரீ ஆஸ் அ பேர்ட் ஒரு பறவை மாதிரி பறவை அப்படி அடைந்து கிடக்கின்ற பறவை அப்படி நீங்கள் கதவை திறந்து விட்டீங்கன்னா அப்படி காற்றுல பறந்து வேகமாக வருமே அது மாதிரி நவ் ஐ ஃப்ரீ ஃப்ரீ ஆஸ் அ பேர்ட் டு செட்டில் வேர் ஐ வில் நான் எனக்கு எங்கே விருப்பம் இருக்கோ அங்கே போய் நான் செட்டில் ஆகிக்கலாம் அங்கே போய் தங்கலாம் இந்த லண்டன் மாநகரத்தை விட்டு அப்படி வேகமாக ஓடி வந்திருக்கேன் வாட் வெல்லிங் ஷேல் ரிசீவ் மீ வாட் வெல்லிங் வில்லிங் என்றால் லிவிங் பிளேஸ் என்று அர்த்தம் எந்த லிவிங் பிளேஸ் வாட் பிளேஸ் வில் பி மை வெல்லிங் பிளேஸ் என்னுடைய இருப்பிடம் நான் தங்குகின்ற இடம் எந்த இடமாக இருக்கும் அல்லது எந்த வெல்லிங் பிளேஸ் ஷேல் ரிசீவ் மீ என்னை நான் எந்த இடத்தில் நான் தங்க போகிறேன் இன் வாட் வேல் வேல் என்றால் வேலி பள்ளத்தாக்கு இன் விச் வேலி எந்த பள்ளத்தாக்கில் நான் என்னுடைய ஷெல்டர் ஷெல் பி மை ஹார்பர் ஹார்பர் அப்படின்னா கப்பல்கள் வந்து தங்கி செல்லுகின்ற இடத்திற்கு ஹார்பர்னு பேர் இப்போ இவர் இவர் தங்கி செல்லுகின்ற இடம் ஸோ ஷெல்டர் இவர் நான் தங்கி செல்லுகின்ற இடம் எந்த பள்ளத்தாக்கு பகுதியாக இருக்கும் அல்லது அண்டர் நீர் வாட் குரோவ் குரோவ்னா ஒரு தோப்பு அல்லது மரங்கள் சூழ்ந்திருக்கக்கூடிய எந்த இட எந்த மரங்கள் சூழ்ந்திருக்கக்கூடிய இடத்திற்கு கீழே நான் தங்கப் போகிறேன் ஷேல் ஐ டேக் அப் மை ஹோப் என்னுடைய இருப்பிடம் இருக்கப் போகிறது அண்ட் வாட் கிளியர் ஸ்ட்ரீம் ஷேல் வித் இட்ஸ் மேமர் மேமர்னா முணுமுணுக்கிறதுன்னு அர்த்தம் லல் லல்னா தாலாட்டுன்னு அர்த்தம் அப்படியே எந்த நீரோடைக்கு அருகாமையில் அந்த நீரோடையின் சலசலப்பு சத்தம் அப்படியே எனக்கு ஓய்வாக இருக்கும்போது எனக்கு தாளாட்டு பாடுற மாதிரி இருக்கும் அப்போது எந்த நீரோடைக்கு பக்கத்தில் அந்த நீரோடையின் சலசலப்பு எனக்கு தாளாட் நான் ஓய்வெடுக்கும் போது எனக்கு தாளாட்டு பாடுற மாதிரி இருக்கக்கூடிய எந்த நீரோடைக்கு பக்கத்திலே நான் இப்பொழுது தங்கப் போகிறேன் எங்கே வேணாலும் தங்குவேன் அக்செட்டில் வேறு வேறு ஐ வில் நான் விரும்புகின்ற இடத்துல இங்கே போனால் ஒரு பள்ளத்தாக்கு போகலாம் அல்லது இங்கே போனால் அப்படின்னு ஒவ்வொரு இடமா சொல்கிறேன் இங்கெல்லாம் நான் தங்குவேன் த எர்த் இஸ் ஆல் பிஃபோ மீ த எர்த் இஸ் ஆல் பிஃபோ மீ என் கண்ணு கெட்டிய தூர வரையிலும் இந்த பூமி எனக்காக காத்திருக்கிறது அப்படியே இருக்கு த ஹோல் எர்த் இஸ் இஸ் ஐ கேன் சி த ஹோல் எர்த் பிஃபோர் மீ எனக்கு முன்பாக நான் இந்த முழு உலகத்தையும் நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் வித் ஹார்ட் எப்படி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் 
with a heart joyous with a joyful heart with a joyful heart i look around the world in the ulagathai magilchiyana idayathudan naan paarthukondirukiren nor scarred at its own liberty nor scarred at its own liberty i look about and should the chosen guide be nothing better than a wandering cloud so i look about nor scarred at its own liberty liberty in our sudandira i i do not scar about the liberty in the with the the earth is all before me with a heart joyous na romba magilchiyana idayathoda irukken i am not scarred at its own liberty in the liberty in the liberty enbadu sila samayangalla or scar neenga ஒரு அளவு கடந்த சுதந்திரம் உங்களுக்கு இருந்தாலும் அது உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கார் ஸ்கார்னா ஒரு வடு ஒரு காயத்தை ஏற்படுத்தும் பட் இங்கே எனக்கு அப்படி இல்லை நீங்கள் ரொம்ப சுதந்திரம் ஒரு குழந்தைங்க நீங்கள் ரொம்ப சுதந்திரம் கொடுத்து போயிட்டீங்க ஒரு அளவுக்கு மீறின சுதந்திரம் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அது உங்களுக்கு உங்கள் உள்ளத்தில் ஏதாவது ஒரு நாள் வந்து உங்களை பாதிக்க தான் செய்யும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த இடத்துல ஐ டு நாட் ஸ்கார் நார் ஸ்கார்டு ஐ எம் நாட் ஸ்கார்டு அட் இட்ஸ் ஓன் லிபர்ட்டி இந்த இயற்கையின் முழு சுதந்திரம் எனக்கு என்றென்றும் ஒரு ஸ்கார் ஒரு இதை ஏற்படுத்தாது ஐ லுக் அபவுட் நான் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறேன் அண்ட் ஷுட் பி த சோஸ் அண்ட் கைட் பி நத்திங் பெட்டர் தேன் ஏ வாண்டரிங் கைட் நான் அப்படியே பார்க்குறேன் எனக்கு கைடாக யார் இருப்பாங்கன்னு நான் பார்க்குறேன் பார்த்துட்டு ஐ ஹவ் சோசன் எ கைட் நான் எனக்கு ஒரு கைடு வழிகாட்டியை நான் தேடுந்தெடுக்கிறேன் அந்த வழிகாட்டி யாருன்னு சொன்னால் வாண்டரிங் கிளவுட் இங்கும் அங்குமாக அலைந்து திரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மேக கூட்டங்களை நான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட என்னுடைய வழிகாட்டியாக நான் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்கிறேன் இதை விட பி நத்திங் பெட்டர் இந்த இந்த கிளவுடை விட வாண்டரிங் கிளவுடை விட ஒரு பெட்டரான வழிகாட்டி இந்த உலகத்திலேயே கிடையாது அப்படி எனக்கு அது வழிகாட்டும் I cannot miss my way. In the uh, wandering cloud, I will go to the earth and go to the earth. That's what I'm saying. If you go to the earth and go to the earth, I will go to the earth and go to the earth. I will go to the earth and go to the earth. That's why I am going to the earth. I will go to the earth and go to the earth. I cannot miss my way. I will go to the earth and go to the earth. I cannot miss my way. I breathe again. I breathe again. நான் மறுபடியும் சுதந்திரமாக நான் சுவாசிக்கிறேன் I breathe freely. I find myself that I have lost in thoughts. I cannot miss my way. I breathe again. Trances of thoughts and mounting of the mind. Trances of thoughts. Trances of thoughts. அப்படி என்ன சொன்னால் சிந்தனைகள் சிந்தனைகள் என்னுடைய உள்ளத்தில் அப்படியே நிரம்பி கேட்டிருக்கு ஐ ஹவ் லாஸ்ட் நான் என்னையே சிந்தனைகளில் நான் இழந்து போகிறேன் அண்ட் மவுண்டிங் ஆஃப் த மைண்டு என் மண் என்னுடைய மனதின் மீது மவுண்டிங் மவுண்டுனா மலை ஏறுதல் ஏறி இருக்கக்கூடிய என் மனதின் மீது ஏறி இருக்கக்கூடிய சிந்தனைகள் அதாவது சிந்தனை எனக்கு நிறைஞ்சி காணப்படுது அந்த சிந்தனைகள் எனக்கு நிறைஞ்சி காணப்படுறதுனால நான் அந்த சிந்தனையில் மூழ்கிவிட்டேன் ஐ ஃபைண்ட் மை செல் தட் ஐ ஹம் லாஸ்ட் இன் தாட்ஸ் என்னுடைய சிந்தனைகள்லையே அதாவது சிந்தனைகள் என் மனசுக்குள்ளே நிறைய ஏறி போச்சு அதனால் நான் அந்த சிந்தனைகள்லையே மூ அப்படியே மூழ்கி போயிட்டேன் இப்போ இந்த சிந்தனைகளில் இருந்து எப்படி நான் வெளியே வர்றது மை மைண்ட் சீம்ஸ் டு ரைஸ் அவுட் ஆஃப் இட்ஸ் செல் அது எப்படி இந்த சிந்தனைகள்லையே நான் மூழ்கி போய் கிடக்கிறது கம் ஃபாஸ்ட் அப்பான் மீ இந்த சிந்தனைகளில் மூழ்கி கிடக்கக்கூடிய மனது அதிலிருந்து விடுபட்டு வெளியே வர வேண்டும் அப்படி வெளியே வரணும் அவுட் ஆஃப் இட் செல் இப்போது என்னுடைய மனதானது அப்படியே அந்த பெரிய சுமை அந்த பெரிய சுமை என்னை அழுத்தி கொண்டிருந்த பல நாட்களாக அழுத்தி கொண்டிருந்த என்னுடைய சுமையிலிருந்து இப்போ என்னுடைய மனசு வெளியே வருது இட் இஸ் ஷேக்கன் ஆஃப் த பேர்டன் ஆஃப் மை ஓன் அன்னேச்சுரல் செல்ஃப் மை ஓன் அன்னேச்சுரல் செல்ஃப் நேச்சுரல் என்றால் இயற்கையான என்னுடைய அன்னேச்சுரல் என்னுடைய இயற்கைக்கு புறம்பான ஒன்று என்னுடைய தலையில் சுமந்த சுமையாக இருந்துச்சு எது இந்த லண்டனில் போய் இவருடைய வாழ்ந்த வாழ்க்கை அந்த லண்டனில் போய் வாழ்ந்த அந்த ஒரு அன்னேச்சுரல் இயற்கைக்கு புறம்பான அந்த வாழ்க்கையானது எனக்கு சுமையாக இருந்தது 
the heavy weight of many a weary day weary not tired day and the heavy weight காலையில் இங்கே இதை செய்யணும் அங்கே ஆஃபீஸ் போகணும் அப்புறம் மீட் பண்ணணும் இவரை மீட் பண்ணும் பதினோரு மணிக்கு இந்த அப்பாயின்மெண்ட் பன்னெண்டு மணிக்கு இந்த அப்பாயின்மெண்ட் ரெண்டு மணிக்கு சாப்பாடு ரெண்டரை மணிக்கு இது நாலு மணிக்கு தூக்கம் என்று ஒரே ஒரு மாதிரி ஒரு ஹெவி வெயிட் தான் இருந்துச்சு அந்த நாளே எனக்கு டயர்டாக இருக்கும் அந்த மெனிய வியரி டே பல நாட்கள் ஒரு டயர்டாக போயிருக்கோம் இந்த ஹெவி வெயிட்னால அப்படியே இந்த வெயிட்லேருந்து இந்த வெயிட் என்னை போட்டு அப்ரஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்துச்சு பல நாட்களாக என்னை அப்ரோச் பண்ணிக்கிட்டே இருந்துச்சு இந்த பேர்டம் எனக்கு ஒரு அன்னேச்சுரல் ஒரு இயற்கைக்கு புறம்பானது நாவ் ஐ கேன் ஃபோர்ஸி லாங் டைம் ஆஃப் பீஸ் இப்பொழுது நான் ஒரு நீண்ட ஒரு அமைதியை நான் வியர் த ஹெவி வெயிட் ஆஃப் மெனி அ வியரி டே நாட் மைண்ட் ஆஸ் வேர் நாட் மே மேட் ஃபார் மீ தீஸ் பேர்டன் வேர் நாட் மேட் ஃபார் மீ இவைகள் எனக்காக செய்யப்பட்டது இல்லை இந்த உலகத்தில் இந்த மனிதர்கள் எல்லாருமே இந்த மாதிரியான ஒரு சுமையை தூக்கி வச்சுட்டு தான் உட்காந்துருக்கான் ஆனால் இப்போ லாங் மந்த்ஸ் ஆஃப் பீஸ் லாங் மந்த்ஸ் ஆஃப் பீஸ் நீண்ட நாட்களுக்கான ஒரு அமைதி இப்போ நான் வந்துட்டேன் அந்த லண்டனை விட்டு தொலைச்சிட்டு இப்போ நான் இங்கே வந்திருக்கேன் அப்படியே ஒரு நீண்ட நாட்கள் நான் அமைதியாக இருக்க போகிறேன் மை மைண்ட் இஸ் ரிலீவ்டு கம்ப்ளீட்லி த பேர்டன் வாஸ் அன்யூஷுவல் டு மீ இப்பொழுது நான் ஒரு லாங் டைம் ஆஃப் பீஸை நான் பார்க்குறேன் இட் இஸ் அன்இன்டரப்டட் ஹாப்பினஸ் இஃப் சச் போல்ட் வேர்ட் அக்கார்ட் வித் எனி ப்ராமிசஸ் ஆஃப் ஹியூமன் லைஃப் இது எனக்கு ஒரு அன்இன்டரப்டட் ஹாப்பினஸ் ஒரு ஒரு இடைஞ்சல் இல்லாத ஒரு மகிழ்ச்சியை என்னுடைய மனித வாழ்க்கையில் இது எனக்கு தருகிறது எவர் எப்பொழுதும் எனக்கு தந்து கொண்டே இருக்க போகிறது இஃப் சச் போல்ட் வேர்ட் அக்கார்ட் வித் எனி ப்ராமிஸ் ஆஃப் ஹியூமன் லைஃப் லாங் மந்த்ஸ் ஆஃப் ஈஸ் லாங் மந்த்ஸ் ஆஃப் ஈஸ் ஈஸ் அப்படின்னா எளிய அடைய ஈஸியாக இருக்கிறது மகிழ்ச்சியாக நீண்ட நீண்ட கால லாங் மந்த் எல்லாம் நீண்ட மாதங்கள் அப்படின்னா நீண்ட நெடுங்காலங்கள் நீண்ட நெடுங்காலங்களுக்கு அப்படியே ஈஸியாக அண்ட் அன்டிஸ்டர்ப்டு டிலைட் அன்டிஸ்டர்ப்டு டிலைட் என்றால் மகிழ்ச்சி அன்டிஸ்டர்ப் என்றால் எந்த குறுக்கீடும் இல்லாத மகிழ்ச்சி அதாவது நம்ம ஒரு சந்தோஷமாக இருப்போம் நடுவில் அது போயிடும் அப்படி இருக்காமல் அப்படி எந்த டிஸ்டர்பும் இல்லாத முழு மகிழ்ச்சி ஆர் மைண்ட் இன் ப்ராஸ்பெக்ட் இதுதான் எனக்கு அப்படியே எனக்கு இந்த மாதிரியான ஆ இதுதான் எனக்கு கிடைக்கும் இப்போது விதர் ஷேலை டேன் விச் டைரக்ஷன் ஷேலை டேன் எந்த டைரக்ஷனாக நான் டேன் பண்ணுறது திரும்புறது இப்போ வந்துட்டார் கிராமத்துக்கு வந்துட்டார் கிராமம் அல்லது இந்த ஒரு முதல்ல சொன்னார் இந்த பள்ளத்தாக்கு பகுதியா அல்லது மரங்கள் நிறைந்த பகுதியா அல்லது நீரோடை சலசலத்து ஓடிக்கொண்டிருக்கின்ற பகுதியா எந்த பகுதிக்கு இப்போ போகிறது இப்போ சூஸ் பண்ணுறார் இந்த இயற்கையோடு வாழ்ந்த வாழ்க்கையில் எந்த இடத்துக்கு போகிறது அப்படின்னு சூஸ் பண்ணுறார் வேர் ஷேல் ஐ டேன் பை ரோட் ஆர் பாத்வே ஆர் த்ரூ ட்ராக்லெஸ் ஃபீல்டு பை ரோட் அல்லது ஒரு சாலை போடப்பட்டிருக்கும் அந்த போடப்பட்ட ஒரு சாலை வழியாக போகிறதா அல்லது பாத்வே இப்படி மக்கள் கொஞ்சம் நடந்து நடந்து ஒரு பாதை உண்டாயிருக்கும் அது வழியாக போகிறதா அல்லது த்ரூ ட்ராக்லஸ் ஃபீல்டு சில இடம் அங்கே ட்ராக்கெல்லாம் இருக்காது ஒரு பாதையே இருக்காது ஒரு காடு இப்படி நீங்களாம் செடி கொடியெல்லாம் வளைஞ்சிருக்கோம் எந்த இடத்துல செடி இல்லாமல் இருக்கோ அந்த இடத்துல இப்படி நீங்கள் வளைஞ்சி 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 நடந்து நீங்கள் போய்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான் அப்ஹில் ஆர் டவுன்ஹில் ஒன்று அப்படியே ஏறி மலைக்கு மேலே போகலாம் அல்லது டவுன் ஹில் கீழ் நோக்கியும் போகலாம் ஆர் ஷெல் சம் ஃப்ளோட்டிங் திங் அப்பான் த ரிவர் பாயிண்ட் மீ அவுட் மை கோட்ஸ் அல்லது சம் ஃப்ளோட்டிங் திங் அந்த ஆற்றில் மிதந்து செல்லுகின்ற ஒன்று நீ இங்கே வந்து பாரு இந்த ஆற்றில் அப்படியே மிதந்துக்கிட்டு போகிற ஒன்று என்னுடைய பாதையை அது தீர்மானிக்கும் இந்த இடத்துல வந்து நீ தங்கிக்கலாம்ப்பா இது இயற்கை சூழல் நிறைந்த பகுதி என்று அப்பான் த ரிவர் பாயிண்ட் மீ அவுட் மை கோட்ஸ் என்னுடைய அந்த பயணத்தை அது எனக்கு பாயிண்ட் பண்ணி சுட்டி காட்டும் ஆற்றின் மீது மிதந்து செல்லு கொண்டிருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒன்று இந்த இடத்தில் நீ தங்கலாம் இந்த இடத்துல நீ இருக்கலாம் என்று எனக்கு சுட்டி காட்டும் டியர் லிபர்ட்டி லிபர்ட்டி இஸ் வெரி 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 டியர் டு மீ லிபர்ட்டி என்னால் சுதந்திரம் சுதந்திரமாக இருக்க இந்த சுதந்திரமாக இருக்கிறதுங்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சவன் ரொம்ப பிடிச்சவன் ஸோ லிபர்ட்டி இஸ் வெரி டியர் டு மீ எட் 
what would it avail but for a gift that consecrates the joy liberty enak romba pidichadha ana if the liberty is not accompanied by a gift what is what what is the gift consecrates the joy ஒரு சேக்ரட் ஜாய் கான்சக்ரேட்ஸ் த ஜாய் என்ன சேக்ரட் ஜாய் சேக்ரட் புனிதமான ஒரு மகிழ்ச்சியை பரிசாக கொண்டு வராத ஒரு லிபர்ட்டி எனக்கு ரொம்ப லிபர்ட்டி இருக்கு லிபரல் ஐ ஆம் லிபரல் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு நான் போய் இன்னொருத்தனுக்கு தொல்லையும் கொடுத்துட்டு ரோட்டில் போகிற வர போகும் போது எல்லாம் கையை பிடிச்சி எழுதி ஏதோ நான் பண்ணுறேன்னு வச்சுங்க அப்போ இஸ் இட் கரெக்ட் ஸோ தட் லிபர்ட்டி ஐ டு நாட் லைக் ஐ I enjoy a liberty which 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 is which is a which brings a gift of a sacred joy punidamana oru aanandathayum magilchiyum parisaga kondu varugindra oru liberty adhaavu ungalude liberty mathavangalukku magilchiyum sudandrathayum kuduthu appo ungalku romba sandoshama irukku neenga romba liberty ah liberal ah irukinga இந்த லிபரல்னால நிறைய பேர் சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சி அடைகிறாங்க அதான் சேக்ரட் ஜாய் அதான் ஒரு புனிதமான சந்தோஷம் இந்த சேக்ரட் ஜாயை கொண்டு கிஃப்டாக கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு லிபர்ட்டி அதுதான் எனக்கு அந்த மாதிரியான ஜாய் தான் எனக்கு வேணும் இஃப் இட் இஸ் நாட் அ கம்பெனி வித் த கிஃப்ட் ஆஃப் சேக்ரட் ஜாய் ஐ டு நாட் லைக் தட் லிபர்ட்டி அந்த லிபர்ட்டி எனக்கு வேண்டாம் ஃபார் ஐ மை தாட் இட் அப்பியர் டு மீ எனக்கு இது என்ன தோணுது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஃபார் மீ ஃபார் ஐ மீ தாட் வாய் த ஸ்வீட் ப்ரீத் ஆஃப் ஹெவன் இந்த இனிய தென்றல் காற்று ஹெவன்லேருந்து வீசக்கூடிய இந்த இனிய தென்றல் காற்று வாஸ் ப்ளோவிங் ஆன் மை பாடி என்னுடைய உடல் மீது வீசுகிறது ஃபெல்ட் வித் இன் ஏ கரஸ்பாண்டன் ப்ரீஸ் என் உடல் மேலே இந்த தென்றல் காற்று வீசும்போது என் உள்ளமானது அது ஒரு தென்றலை உணர்கிறது இந்த தென்றல் காட்டு என் பாடி என்னுடைய உடல் மேலே தான் வீசுது ஆனால் அதே சமயத்தில் என் உள்ளத்துக்குள்ள ஏதோ ஒரு ஜ ஒரு ப்ரீஸ் தென்றல் காட்டு வீசுறத நான் உணர்றேன் த ஜென்ட்லி மூவ்டு வித் குயிக் கனிங் வர்ச்சியூ என் உள்ளத்துக்குள்ள அப்படியே ஒரு ஜென்ரல் காற்று அப்படி அப்படி வீசுது அந்த இன்னர் ப்ரீஸ் அந்த இன்னர் ப்ரீஸ் ஆனது அப்படியே ஜென்ட்லாக மூவ் ஆகி அப்படி கிராஜுவலாக ரொம்ப ஸ்பீடாக வீசுகிற ஒரு டெம்பஸ்டாக மாறுது வெளியில் தான் என் மேலே காற்று வீசுது அப்போது ஐ ஃபெல்ட் வித் இன் எனக்கு உள்ளது எனக்கு உள்ளுக்குள்ள ஐ ஃபெல்ட் எ கரஸ்பாண்டன்ட் ப்ரீஸ் அதற்கு இணையான ஒரு ப்ரீஸ் தென்றல் காற்றை நான் உணர்றேன் த ஜென்ட்லி மூவ் வித் குயிக் கனிங் வர்ச்சியூ அப்படியே தன்னுடைய நல்ல நற்குணங்கள் வர்ச்சி த தட் வர்ச்சுவஸ் ப்ரீஸ் விச் ப்ளோஸ் வித் இன் மீ என் உள்ளத்துக்குள்ள வீசுகின்ற அந்த நல்ல தென்றல் காற்றானது பட் இஸ் நவ் பிகம் எ டெம்பஸ்ட் அது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன பண்ணிடுச்சு அது ஒரு புயலாக மாறிச்சு அது புயலாக மாறி எ ரிடண்டன் எனர்ஜி எ ரிடண்டன் என்று சொன்னால் எ சூப்பர் ஃப்ளூவஸ் எனர்ஜி அது மிக ஆற்றல் மிக்க ஒரு புயலாக என் உள்ளத்துக்குள்ள வீசுது அது புயலாக வீசுது எ டெம்பஸ் எ ரிடன்டன் எனர்ஜி வெக்ஸிங் இட்ஸ் ஓன் கிரியேஷன் வெக்ஸிங் இட்ஸ் ஓன் கிரியேஷன் அது தன்னுடைய கிரியேஷன் இட் பிகம்ஸ் ட்ரபுள் சம் டு இட்ஸ் ஓன் சோர்ஸ் அது அது எங்கேருந்து தோன்றுச்சு எங்கே அந்த கிரியேட் ஆச்சு உள்ளத்துக்குள்ள அந்த உள்ளத்துக்குள்ள கிரியேட் ஆன அந்த உள்ளத்தையே வெக்ஸ் ஆக்குது வெக்ஸ் ஆக்குற மாதிரி என் உள்ளத்துக்குள்ள ஒரு பெரிய புயல் வீசுது தேங்க்ஸ் டு போத் இந்த வெளியில் வீசுகின்ற தென்றல் காற்று அது உள்ளத்துக்குள் நான் உணர்கின்ற அந்த சென்ட்ரல் காற்று அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமாகி அந்த நற்குணங்களோட வித் குயிக்கனிங் வர்ச்சு அந்த நல் குணங்களுடன் கூடிய அந்த தென்றல் காற்று அப்படியே அதிகமாகி ஒரு புயலாக வீசி அது எந்த உள்ளத்தில் தோன்றுச்சோ ஓன் கிரியேஷன் அந்த கிரியேஷனே வெக்ஸ் பண்ணுது எந்த உள்ளத்துக்குள்ள தோன்றுச்சோ அந்த துண் அந்த உள்ளத்தையே வெக்ஸ் ஆக்குற மாதிரியாக புயலாக மாறி வீசுது அப்போது அதனுடைய எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் ஃப்ளூவர்ஸ் எனர்ஜி சொல்லிவிட்டு தேங்க்ஸ் டு போத் 
அந்த ரெண்டுக்கும் நான் தேங்க்ஸ் நன்றி சொல்லுகிறேன் எந்த ரெண்டு வெளியே வீசுகின்ற என் உடலில் வீசுகின்ற தென்றல் காற்று என்னுடைய உள்ளத்திற்குள் தோன்றிய அந்த புயல் போல் வீசிய காற்று இந்த இரண்டிற்கும் நான் நன்றி சொல்லுகிறேன் அண்ட் தேர் கன்ஜீனியல் பவர்ஸ் அந்த இரண்டினுடன் இரண்டும் சேர்ந்த ஆற்றலானது தட் வைல் தே ஜாயின் இன் பிரேக்கிங் அப் எ லாங் கண்டினியூடு ஃப்ராஸ்ட் ஃப்ராஸ்ட் அப்படின்னா அப்படியே இந்த பனி உறைஞ்சி போய் கிடக்கும் அப்படியே என் மேலே எனக்கு என் உள்ளத்திற்குள் நீண்ட நெடுங்காலமாக உறைந்து போய் கிடந்த அந்த பனி அந்த உறைந்து போய் கிடந்த அந்த மனசுக்குள்ளே இருக்கிற அழுக்காறு அவா வெகுளி இன்னா சொல் என்று சொல்கிறமே இல்லையா அந்த உள்ளத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த அழுக்குகளெல்லாம் லாங் கண்டினியூ நீண்ட நெடுங்காலமாக உள்ளத்திற்குள் உறைந்து போய் இருந்த அந்த உள்ளத்தின் தீமைகளை எல்லாம் அது என்ன பண்ணுது பிரேக்கிங் அப் அந்த வெளியில் வீசுக்கிற காற்று உள்ளத்துக்குள்ளே இருக்கிற காற்று அதாவது நீங்கள் இயற்கைக்குள்ளே ரசிக்க ஆரம்பித்தோடனே உள்ளம் தூய்மை அடையுதுன்னு சொல்கிறோம் ப்ரிங் வித் தன் வெர்னல் ப்ராமிசஸ் வெர்னல் என்றால் ஸ்ப்ரிங் இப்போ உள்ளத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடியவையெல்லாம் அடித்து உடச்சி அந்த ஃப்ராஸ்ட் எல்லாம் போயிடுது இப்போ உள்ளத்துக்குள்ளே என்னது பண்ணுது அப்படி உள்ளம் வசந்த காலத்திற்குள் என் உள்ள வசந்த காலம் என் உள்ளத்திற்குள் தோன்றுகிறது ப்ரிங் வித் தன் வேர்னல் ப்ராமிசஸ் வெர்னல் என்னால் ஸ்ப்ரிங்னு அர்த்தம் அது எனக்கு ஒரு ஸ்ப்ரிங் சீன் ஸ்ப்ரிங்கை ப்ராமிஸ் பண்ணுது ஒரு ஒரு பிரைட்டான ப்ராமி பிரைட்டான ஒரு ஸ்ப்ரிங் வரப்போவதை எனக்கு அது உணர்த்துகிறது இன் பிரேக்கிங் அப் that while they join in breaking up a long continued frost bring with them vernal promises the hope of active days it gives me hope of active days in all creative days enakku ippozhudhu romba or creative aga maariduchu en ullam ippozhudhu adiye or creative aga maariduchu or creative activity ennudaiya vaalkaiyil inimel nadakka pogirathu ena london ku la irukumbodhu onnum creative activity um illa onnum illa ana ipo en ullam muluvathum creative activity inal niraindhu poi kidaikirathu of active days urged on by flying hours flying flying hours ippozhudhu kaalamanadhu it seems to fly quickly ninga edha romba rasikringlo adu vega vegama odi poi நீங்கள் ரசித்து ஒன்று அனுபவிச்சிங்கன்னா இட் பாசஸ் குயிக்லி உங்களுக்கு பிடிக்காததாக இருந்தால் அந்த காலமே போகிறதே தெரியாது ஆனால் இப்போது அவர்ஸ் ஆர் ஃப்ளையிங் காலமானது இட் சீம் டு ஃப்ளை குயிக்லி அது வேகமாக ஓடுகிறது டேஸ் ஆஃப் ஸ்வீட் லெஷர் டேக்ஸ்டு வித் பேஷன்ட் தாட் அப்ஸ்ட்யூஸ் அப்ஸ்ட்யூஸ் என்று சொன்னால் இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் புரியாத புதிர் அப்ஸ்ட்யூட் அப்ஸ்கியூர் மனசுக்குள்ளே ஏற்படுகின்ற தடை டேஸ் ஆஃப் ஸ்வீட் லெஷர் இனிமையான ஓய்வு நாட்கள் ஓய்வு நாட்கள்னா சும்மா அப்படி படித்து பொழுது தூங்குறதுங்க அப்படியே இயற்கையை போ போட்டு ரசிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு அப்போது எனக்கு அப்படியே நாட்கள் வந்து இனிமையான நாட்களாக அது நகருது ஆனால் இட் டேக்ஸ்ட் வித் பேஷன்ட் தாட் சிந்தனை என்கின்ற ஒன்று என் உள்ளத்தை போட்டு அழுத்திக்கிட்டு இப்போ எதையோ மனசு சிந்திச்சுக்கிட்டே இருக்கு எதையோ சிந்திக்கிது ஸோ இட் டேக்ஸ்ட் வித் பேஷன் தாட் அப்ஸ்ட்யூட்ஸ் அப் அப்ஸ்ட்யூஸ் என்றால் இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் உன்னை உன்னை புரிவதற்கு கஷ்டமான சிந்தனை எனக்கு அப்படி ஒரு அப்படி ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கு இப்போ ஒரு இயற்கையான வாழ்க்கைக்கு வந்துட்டார் வந்தோடனே அவர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்வீட்டாக லெஷராக இருக்கு ஆனால் இவர் உள்ளத்துக்குள்ள ஏதோ ஒரு புரியாத சிந்தனைகள் இவர் உள்ளத்துக்குள்ளே டேக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு நார் வாண்டிங் பங்க்சுவல் சர்வீஸ் ஹை மேட்டின்ஸ் அண்ட் வெஸ்பர்ஸ் மேட்டின்ஸ் என்று சொன்னால் மார்னிங் ப்ரேயர்னு அர்த்தம் ஒரு சர்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னா காலை நேரத்தில் நடக்கிற அந்த ப்ரேயருக்கு பேர் மேட்டின்ஸ்னு பேர் அதனால் அந்த மேட்டின்ஸ் என்பதை மார்னிங்னு வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி வெஸ்பர்ஸ் வெஸ்பர்ஸ் என்பது வீனஸ் என்பதை வீனஸ் அதாவது ஈவினிங் ஸ்டார் அந்த மாலை நேரத்தில் தோன்றுகின்ற அந்த நட்சத்திரம் வீனஸை குறிக்கும் வெஸ்பர்ட்ஸ் என்பது ஸோ இனி நீங்கள் நீங்கள் இதை காமனாக எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா மேட்டின்ஸ்னால் மார்னிங் வெஸ்பர்ட்ஸுங்கிறது ஈவினிங் ஸ்டார் ஈவினிங் அப்போ மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் போத் இந்த மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் காலையில் காலையிலும் சரி மத்தியானத்துலேயும் சரி இந்த போத் மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் இந்த ரெண்டுலேயுமே அந்த ஃபிலாசபிக்கல் மெடிடேஷன் அந்த ஃபிலாசபிக்கல் தாட்ஸ் இருக்கே 
அது ஒரு அப்படியே ஒரு ரைட்டிங் பாய்ட்ரி அப்போ என்னுடைய உள்ளத்துக்குள்ளே நான் ஏதாவது ஒரு பாய்ட்ரி இந்த மார்னிங் ஆர் இந்த ஈவினிங் காலை நேரம் அல்லது மாலை நேரத்துக்குள்ளே நான் ஏதாவது ஒரு பாய்ட்ரி எழுதணும் என்று பெரிய சிந்தனைகள் என் உ என் உள்ளத்துக்குள்ளே அப்படி சுமையாக இருக்குது அதாவது இவன் ஃப்ரீயாக இருக்கிறதுக்கு வந்தால் அங்கே அப்படியே சிந்தனை இவனுடைய உள்ளத்துக்குள்ளே போகுது அந்த சிந்தனை வெயிட் ஆகி மார்னிங் அல்லது ஈவினிங் ஏதோ ஒரு சமயத்தில் வாண்டிங் பங்க்சுவல் சர்வீஸ் ஹை பங்க்சுவல் சர்வீஸ் உயர்ந்த பங்க்சுவல் சர்வீஸ் இட் மீன்ஸ் த ரைட்டிங் ஆஃப் பாய்ட்ரி ஏதோ ஒன்றை மார்னிங்லேயோ அல்லது ஈவினிங்லேயோ ஒரு ஒரு பாய்ட்ரியை எழுதணும் ஹார்மோனியஸ் வேர்ட்ஸ் ஹார்மோனியஸ் வேர்ட்ஸ் ஒரு எல்லோரும் ரசிக்கின்ற ஒரு இசைவான ஒரு கவிதையை மார்னிங் அல்லது ஈவினிங்கில் எழுதணும்னு என் உள்ளத்துக்குள்ளே அந்த சிந்தனை என்ற சுமை என் உள்ளத்துக்குள்ள அப்படி ஏறி போய் கிடக்கு தஸ் ஃபார் ஓ ஃப்ரெண்ட் இந்த இடத்துல ஃப்ரெண்ட் என்பது காலரிஜை குறிக்கிறது ஓ மை டியர் ஃப்ரெண்ட் காலரிஜ் டிட் ஐ நாட் யூஸ் டு மேக் ஏ ப்ரெசன்ட் ஜாய் த மேட்டர் ஆஃப் அ ஜாப் ஐ டி நாட் ஹேவ் த ஹேபிட் ஆஃப் ரெக்கார்டிங் ஆஃப் மை இமீடியட் ஜாய் எப்பொழுதுமே இவர்கிட்ட இந்த பழக்கம் இல்லை அப்படியே ஒரு ஜாய் சந்தோஷம் வந்துச்சுன்னா உடனே அந்த சந்தோஷத்தை ஒரு கவிதையாக எழுதுறது ஜாய் என்பது ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சியான உணர்ச்சி அந்த உணர்வினை உடனே ஒரு கவிதையாக எழுதுறது என்பது எனக்கு அப்படி ஒரு பழக்கம் இல்லை ஓ மை டியர் ஃப்ரெண்ட் காலரிஜ் ஐ டி நாட் ஹேவ் த ஹேபிட் ஆஃப் ரைட்டிங் மை தாட்ஸ் இமீடியட்லி எனக்கு அப்படி சிந்தனை மனசுக்குள்ளே இருந்தாலும் உடனே பேப்பரை எடுத்து அப்படியே நான் எழுதுகிற பழக்கம் எனக்கு இல்லாமல் போச்சு டிட் ஐ நாட் யூஸ் டு மேக் ஏ ப்ரெசன்ட் ஜாய் த மேட்டர் ஆஃப் அ சாங் போர் ஃபோர்த் த டே மை சோல் மை சோல் என்னுடைய ஆன்மா அப்படியே கொட்ட பார்க்குது என் அப்படியே என் ஆன்மா கொட்டி இன் மெஷர்டு ஸ்ட்ரைன் ஸ்ட்ரைன்னா சாங்ஸ் மெஷர்டு ஸ்ட்ராங் அப்படின்னா ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ரைமில் எழுதப்படுகின்ற ஒரு கவிதைகளாக என் உள்ளத்திலிருந்து அதை கொட்டணும் ஏன்னா அதை எப்படி அப்படி உடனே அதை கொட்ட வைக்கிறதுக்கு எனக்கு கொட்டணும் தட் வுட் நாட் பி ஃபர் காட்டன் அண்ட் ஆர் ஹியர் ரெக்கார்டன் இல்லைன்னா அது மறந்து போயிடும் இப்போ நமக்கு அப்படியே ஒரு சிந்தனை வந்துக்கிட்டே இருக்குது வந்த சிந்தனை ஹையாக போயிட்டே இருக்குது டக்குன்னு உட்காந்து உடனே என்ன பேப்பரையும் பேனாவை எடுத்து அப்படியே சிந்தனையை எழுதிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க மைண்ட்லேருந்து அது ஃபுல் ரிலீவ் ஆனது மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அப்படி இல்லைன்னா கொஞ்ச நாள் கழித்து இப்போ உடனே நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணேன்னா அது மறந்து போகும் கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு ஏதோ நம்ம சிந்தித்தோம் அப்படி அப்படி நல்லா சிந்திக்கும் போது அப்படி எழுதிடணும் ஆனால் சொல்கிறாரு எனக்கு அப்படி இல்லை அப்படி எழுதணும் தட் வுட் நாட் பி ஃபர் காட்டன் ஆனால் எனக்கு அது மறக்காது அண்ட் ஆர் ஹியர் ரெக்கார்டட் டு த ஓப்பன் ஃபீல்ட்ஸ் ஐ டோல்டு எ ப்ரொஃபஸி டு த ஓப்பன் ஃபீல்ட்ஸ் இந்த திறந்த வெளியிலே இருக்கக்கூடிய இந்த வயல் வெளிகளில் நான் ஒரு தீர்க்க தரிசனமாக நான் ஒரு அறுதியிட்டு நான் ஒன்று கூறுகிறேன் நான் இந்த இடத்துல நான் ஒன்று கூறுறேன் என்ன சொல்கிறான் ஐ டோல்ட் யூ ப்ரொஃபஸி பொயட்டிக் நம்பர்ஸ் கேம் ஸ்பான்டேனியஸ்லி பொயட்டிக் நம்பர்ஸ் என்னால் கவிதைகள் நடத்தும் கவிதைகள் கேம் ஸ்பான்டேனியஸ்லி அது என்னை அறியாமையே உள்ளத்திலேருந்து பிரி எடு பிரிட்டு வரும் டு க்ளோத் இன் ப்ரீஸ்ட்லி ரோப் டு க்ளோத் இன் ப்ரீஸ்ட்லி ரோப் ப்ரீஸ்ட்லி என்னால் ஸ்பிரிச்சுவல் ஒரு ஆன்மீக ஏன்னா நீங்கள் ஒரு ஆழ்ந்த சிந்தனையை கொண்டு நீங்கள் வெளிவருகின்ற கவிதையானது ஒரு ஆன்மீக சிந்தனையாக இருக்கும் ஸோ அது ஒரு ப்ரீஸ்ட்லி ரோப் ஒரு ஆன்மீக சிந்தனையை ஆடையை அணிந்து கொண்டு அந்த ஸ்பான்டேனியஸ் இது எனக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் எ ரெனோவேட்டட் ஸ்பிரிட் அது வந்து எ ரெனோவேட் ரெனோவேட்டட் ஸ்பிரிட் சிங்கிள் டவுட் வெளியே வரும் சச் ஹோப் ஃபார்ஸ் மைண்ட் ஃபார் ஹோலி சர்வீசஸ் சச் ஹோப் ஃபார்ஸ் மைண்ட் ஃபார் ஹோலி சர்வீசஸ் என்னால் ஹோலி சர்வீசஸ் என்னால் இந்த புனிதமான இந்த சேவை என்னுடைய அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸால்டேஷன் இருக்கே ரைட்டிங் பாய்ட்ரி அப்படியே ஒரு என்னுடைய உள்ளத்தில் தோன்றின அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் தாட்ஸை அப்படியே நான் எழுதுறது என்பது ஒரு ஹோலி சர்வீஸ் ஒரு புனித சேவையாக அமைந்திருக்கும் மை ஓன் வாய்ஸ் ஷியட் மீ என்னுடைய குரல் எனக்கு மகிழ்ச்சியை உண்டாக்கிறது and far more the mind's eternal echo of the imperfect sound my own words voice shared me ennudaiya kural enakku magilchiyai kodukudhu ana adhe samayathile ennudaiya mind la yerpadugindra internal echo ennudaiya voice vande en ullathukulla edirulikudhu paarenga and edirulippadhu enbadhu or imperfect ah irukku adhu perfect ah illa enna voice olikidho அதே தானே எதிரொலிக்கணும் 
ஆனால் அது எதிரொலிக்கும் போது என் உள்ளத்துக்குள்ளுக்குள்ள அந்த எதிரொலியானது ரொம்ப குறைச்சலாக இருக்குது அது வந்து அவ்வளவு இதாக இல்லை அந்த அந்த எதிரொலிக்கிறது ஒரு பர்ஃபெக்டாக இல்லை ஒரு இம்பர்ஃபெக்டாக இருக்குது இப்போது டு போத் ஐ லிசன் ஐ லிசன் போத் த வாய்ஸஸ் என்னுடைய வாய்ஸ் என்னுடைய வாய்ஸ் என் உள்ளத்துக்குள்ள எக்கோ ஆகுது அந்த வாய்ஸ் இந்த ரெண்டையுமே நான் லிசன் பண்ணுறேன் ஐ லிசன் போத் வாய்ஸஸ் மை வாய்ஸ் அண்ட் த எக்கோ ஆஃப் மை மைண்ட்ஸ் வாய்ஸ் என்னுடைய மனதின் குரல் எதிரொலிக்கிறது அதையும் நான் இது பண்ணுறேன் அதையெல்லாம் அதையும் நான் கேட்குறேன் ஐ லிசன் போத் ட்ராயிங் ஃப்ரம் தெம் அவைகளில் இருந்து அந்த இரண்டில் இருந்தும் ஐ ட்ராயிங் ஃப்ரம் தெம் போத் அந்த ரெண்டில் இருந்தும் நான் என்ன கொண்டு வரேன்னா எ சியர்ஃபுல் கான்ஃபிடன்ஸ் இன் திங்ஸ் டு கம் இன் திங்ஸ் டு கம் வருங்காலத்தில் ஒரு ரொம்ப மகிழ்ச்சியானது ஒன்று வரப்போகிறது என்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ஸை எனக்கு அது கொடுக்குது அது எனக்கு கொடுக்கிறது என்று சொன்னார் கண்டன் அண்ட் நாட் அன்வில்லிங் நாட் அன்வில்லிங் அப்போ நாட்டுங்கிறது ஒரு நெகட்டிவ் அன்வில்லிங்கிறது ஒரு நெகட்டிவ் அப்போ ரெண்டு நெகட்டிவாக கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ கண்டன்ட் அண்ட் வில்லிங் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஐ வாஸ் கண்டன்டட் அண்ட் ஐ வாஸ் வில்லிங் விரும்புகிறேன் திருப்தியாக இருக்கேன் நான் விரும்புகிறேன் நவ் டு கிவ் எ ரெஸ்பெக்ட் டு திஸ் பேஷன் பேஷன் என்று சொன்னால் இந்த உணர்வு எந்த உணர்வு மை இன்டென்ஸ் டிசையர் ஆஃப் ரைட்டிங் பாயிண்ட் அதாவது சிந்தனை இவருக்கு நிறைஞ்சு போச்சு அப்படியே அது கவிதைகளாக வெளிவர பார்க்குது அந்த வெளிவரக்கூடிய அந்த கவிதையை மை இன்டென்ஸ் டிசையர் ஃபார் ரைட்டிங் பாயிட்ரி அது எனக்கு ஒரு கண்டன்ட் ஒரு திருப்தியையும் ஒரு வில்லிங்னஸ் எனக்கு விருப்பத்தையும் சேர்த்து எனக்கு கொடுக்குது content and not willing now to give a respect to this passion i passed on with brisk and eager steps i passed on you know i moved on i moved on with quick and eager steps naan veegamaga or aarvamana or nadaiyudan naan nadandu sendru kondirukiren at last i reached i passed on with brisk and eager step and came at length to a green shady place kadaisiyaga na enga vanduten and came at length to a green shady place oru pasumayana nilal nirainthirukka koodiya oru edathirukku kadaisiya na vanduten at last i came to a green shadowy place na ange vanduten ange vande where down i say i say down there ange vande apdiye oru marathukku keela apdiye okkarraru okkandittu பினீத் எட்ரி வேர் டவுன் ஐ சேட் பினீத் எட்ரி ஒரு மரத்துக்கு கீழே அப்படியே உட்கார்றாரு ஸ்லாக்கனிங் மை தாட்ஸ் அப்படியே என்னுடைய அவருடைய சிந்தனைகள் எல்லாம் அப்படியே ஒரு ஸ்லாக்கனிங் அப்படியே ஒரு ரிலாக்ஸ் பண்ணுறார் அந்த ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஒரு காம் மூட் ஒரு அமைதியான மூட் ஏன்னா அந்த சிந்தனைங்கிறது மனசுக்குள்ளே டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி இல்லாமல் அப்படியே அந்த தாட்ஸை ரிலாக்ஸ் பண்ணுறாரு ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படி ஒரு காம் ஹாப்பியான ஒரு மூடுக்கு வந்துடுறார் டு எ க்ரீன் ஷேடி பிளேஸ் வேர் டவுன் ஐ சேட் பினீத் எ ட்ரி ஸ்லாக் கனிங் ரிலாக்ஸிங் மை தாட்ஸ் பை சாய்ஸ் சாய்ஸ்னால் அவர் விரும்பி அப்படி அந்த தாட்ஸை ரிலாக்ஸ் பண்ணுறாரு அண்ட் செட்லிங் இன் டு ஜென்ட்லர் ஹாப்பினஸ் அப்படியே ஒரு மகிழ்ச்சியாக அப்படியே செட்டில் ஆகிட்டார் இட் வாஸ் ஆட்டம் அண்ட் எ கிளியர் அண்ட் பிளாஸ்டிக் டே இட் வாஸ் அ கிளியர் இது வந்து ரொம்ப ஒரு தெளிவான ஒரு காம் டே இன் ஆட்டம் இது ஒரு ஆட்டம் சீசனில் ஒரு கிளியர் டே ஒரு கிளியர் டே பிளாஸ்டிக் டே பிளாஸ்டிக்னால் காம்னு அர்த்தம் ஒரு அமைதியான தெளிவான ஆட்டம் சீசனில் ஒரு நாள் வித் வாம் ஆஸ் மச் ஆஸ் நீடட் ஃப்ரம் எ சன் டூ அவர்ஸ் டிக்ளைன் டுவர்ட்ஸ் த வெஸ்ட் இன்னும் இரண்டு மணி நேரம் தான் இருக்குது மேற்கிலே சூரியன் மறைவதற்கு ஒரு ஆறு மணிக்கு மறைவு அப்படின்னு வச்சுட்டா இது நாலு மணி அப்படின்னு வச்சுக்கோ அப்போ என்ன ஆகுது அந்த சூரியனுடைய வெப்பம் இருக்குது மறைஞ்சி போச்சுன்னா பயங்கரமாக குளிர் அடிக்க ஆரம்பிக்கும் ஆனால் இது வந்து நல்ல ஒரு காம் டே வித் வாம்த் ஆஸ் மச் ஆஸ் நீடட் எனக்கு தேவையான அளவிற்கு வெப்பம் 
இருக்கு அந்த சூழலில் இருக்கு ஃப்ரம் எ சன் அந்த சூரியன் இருந்து கிடைக்குது பிகாஸ் சன் இஸ் கோயிங் டு செட் இன் அனதர் டூ அவர்ஸ் இன் த வெஸ்ட் இன்னும் ரெண்டு மணி நேரத்தில் சூரியன் வெஸ்ட்டில் செட்டில் ஆக போகுது அப்போது இந்த நேரம் வந்து அந்த ஈவினிங் வாம்த் இருக்கும் இல்லையா அப்படியே இருக்கு எ டே வித் சில்வர் கிளவுட்ஸ் ஸோ ஈவினிங் ஃபோர் ஓ கிளாக்னு வச்சுங்க அப்படியே ஆகாயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெண்மையான மேகங்கள் இருக்கு அண்ட் சன் ஷைன் ஆன் த கிராஸ் அந்த புல் புற்களின் மீது சூரியனுடைய ஒளி கிரணங்கள் பட்டு அப்படியே அவைகள்லாம் பளபளப்பாக தெரியுது அண்ட் இந்த ஷெல்டர்ட் அண்ட் த ஷெல்டரிங் க்ரோ அண்ட் இந்த ஷெல்டர்ட் அண்ட் ஷெல்டரிங் க்ரோ அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஒரு காமான ஒரு இடத்துல அந்த ஒரு தோப்பில் எனக்கு ஒரு ஷெல்டராக அது சன்லேருந்து எனக்கு ஷெல்டராகவும் இருக்குது அப்புறம் அந்த டால் ட்ரீஸ் அந்த உயர்ந்த மரங்கள் அண்ட் இந்த ஷெல்டர்டு ஷெல்டரிங் ப்ரோ எனக்கு ஷெல்டரை கொடுக்கக்கூடிய ஷெல்டர்கள் நிறைந்த அந்த தோப்பு எ பர்ஃபெக்ட் ஸ்டில்னஸ் அங்கே எதுவுமே இல்லை அப்படியே ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்டில்னஸ் அப்படியே ஒரு அமைதியாக இருக்கு மெனி வேர் த தாட்ஸ் என் உள்ளத்துக்குள்ள பல்வேறு சிந்தனைகள் ஓடி இருக்கு என்கரேஜ்ட் அண்ட் டிஸ்மிஸ்ட் பல சிந்தனைகள் என் உள்ளத்துக்குள்ள என்னை என்கரேஜ் பண்ணுது நான் சில சிந்தனைகளை அப்படியே டிஸ்மிஸ் பண்ணுறேன் டில் சாய்ஸ் வாஸ் மேட் ஆஃப் அ நோன் வேல் விதர் மை ஃபீட் சுட்டர்ன் அப்படியே என் உள்ளத்துக்குள்ள பல்வேறு சிந்தனைகள் ஓடுது அப்போ இவர் என்ன செய்கிறாரு ஒவ்வொரு சிந்தனையாக எடுக்கிறார் எடுத்துட்டு அப்புறம் ஒன்னொன்னா இவர் என்ன செய்கிறாரு டிஸ்மிஸ் பண்ணார் இதுவா வேண்டாம் எதுக்கு அப்படின்னா எங்கே போய் தங்கிறது அப்படிங்கிறது அப்படியே அந்த தோப்பில் இருக்கார் எங்கே போய் தங்கலாம் எங்கே போய் நாம் இருக்கலாம் என்று அவர் சோ சாய்ஸ் தேர்ந்தெடுக்கிறார் என்கரேஜ் அண்ட் டிஸ்மிஸ் ஒன்னொன்னா எடுத்து 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 ஒன்னொன்னா டிஸ்மிஸ் பண்ணி வேண்டாம் வேண்டாம் ஒதுக்கிறாரு கடைசியாக த சாய்ஸ் வாஸ் மேட் ஆஃப் அ நோன் வேல் வேல்னா வேலி பள்ளத்தாக்கு கடைசியில் எனக்கு ஒரு தெரிஞ்ச பள்ளத்தாக்கு அங்கே போய் தங்கலாம் என்று அவர் சொல்கிறார் திஸ் வேல் இந்த இடத்துல நோன் வேல் என்பது ரேஸ் டவுன் வேலி அது ரேஸ் டவுன் ஆர்ஏசிஇ ரேஸ் டவுன் வேலி அந்த பள்ளத்தாக்கு தான் இவருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பள்ளத்தாக்கு அதை நோக்கி விதர் மை ஃபீட் ஷுட்டர் அந்த பள்ளத்தாக்கில் போய் நம்ம தங்கலாம் என்று என்னுடைய கால்கள் அந்த பள்ளத்தாக்கை நோக்கி திரும்புகிறது அப்படியே போகுது என்னுடைய கால் அந்த பக்கம் திரும்புது இப்போது நான் ரெஸ்ட் டில் த ஹேட் ரீச் த வெரி டோர் ஆஃப் த ஒன் காட்டேஜ் வி விச் மி தாட் ஐசா கடைசியில் அங்கே போய் அங்கே இருக்கிற ஒரு காட்டேஜ் அந்த காட்டேஜ் நான் பார்த்த அந்த ஒரு காட்டேஜுக்கு செல்லுகின்ற வரையிலும் என் கால் நிற்காமல் சென்று கொண்டே இருக்கு அங்கே போன உடனே அந்த காட்டேஜ் கிட்ட போன உடனே அப்படி நின்றுறாரு அப்புறம் எப்பொழுதுமே ஒரு ஃபேராக இருக்கிறது இல்லை சில பிக்சர்ஸ் மெமரியில் இருக்கும் அந்த மெமரியில் இருக்கிறத நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக கண் முன்னாடி பார்க்கும் போது தான் அதனுடைய குளோரினஸ் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ நோ பிக்சர் ஆஃப் மியர் மெமரி எவர் லுக்டு ஸோ ஃபேர் ஒரு மெமரியில் இருக்கக்கூடிய எந்த பிக்சரும் ரொம்ப ஸோ ஃபேராக இருக்கிறது இல்லை அண்ட் வைல் அப்பான் த ஃபேன்சீடு சீன் ஐ கேஸ்ட் வித் க்ரோவிங் லவ் ஆனால் த ஃபேன்சீடு சீன் நம்ம கற்பனையாக பார்க்கின்ற காட்சி இருக்குல்ல அந்த காட்சி மீது ஐ கேஸ்ட் வித் க்ரோவிங் லவ் நம்ம ஒரு கற்பனையாக ஒரு காட்சியை பார்க்குறோம் அந்த காட்சியின் மீது நாம ஒரு அன்பு அந்த காட்சியின் மீதை நாம ஒரு நேசத்தை வளர்த்து கொள்கிறோம் ஒரு க்ரோவிங் லவ் எ ஹையர் பவர் தேன் ஃபேன்சி கேவ் அஷ்யூரன்ஸ் ஆஃப் சம் ஒர்க் ஆஃப் க்ளோரி தேர் ஃபோர்த் வித் டு பி பிகன் பர்ஹாப்ஸ் டூ தேர் பர்ஃபார்ம் அப்படி அந்த அந்த ஹையர் பவர் அந்த ஃபேசினேஷன் இருக்கு இல்லையா எ ஹையர் பவர் தேன் ஃபேன்சி அஷ்யூர்ட் மீ அந்த ஃபேன்சி அஷ்யூர் பண்ணினதை விட ஒரு ஹையர் பவர் அது என்னுடைய உள்ளத்துக்குள்ள ஒரு எக்ஸால்ட்டட் ஒர்க்கு ஒரு மிக உயர்ந்த ஒரு ஒர்க்கை நான் ஆரம்பிக்கணும் அந்த காட்டேஜில் இருந்துட்டு ஒரு மிக உயர்ந்த ஒரு ஒர்க்கை ஆரம்பித்து அங்கேயே நான் முடிக்கணும் என்று எனக்கு அது சொல்லுது சொல்லுது 
இந்த இடத்துலேருந்து ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு ஒர்க் மிகப்பெரிய சொல்கிற ஒரு பெரிய எப்பிக்கு எழுதணும் மிகப்பெரிய ஒர்க்கை நீ ஆரம்பித்து அந்த ஒர்க்கை இந்த இடத்துலையே நீ இருந்து முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுது ஆஃப் குளோரி தேர் ஃபோர்த் வித் டு பி பிகன் பெர்ஹாப்ஸ் டூ தேர் பர்ஃபார்ம் நீ இங்கேயே ஆரம்பித்து கடைசியில் நீ இங்கேயே முடிச்சிடும் அந்த மாதிரி ஆரம்பித்து தங்கி இருந்து இந்த இடத்துலையே நீ எவ்வளோ நாளானாலும் ஃபினிஷ் பண்ணிடணும் ஃபினிஷ் பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லுது ஆனால் ஒரு ஒரு ஃபார் அ லாங் டைம் பெர்ஹாப்ஸ் டூ தேர் பர்ஃபார்ம் ஜஸ்ட் லா தஸ் லாங் ஐ மியூஸ்டு ஃபார் அ லாங் டைம் நான் வந்து ஐ மியூஸ்டு மியூஸ்னால் அதை பற்றியே நான் திஞ்சி சிந்திச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் நீண்ட நீண்ட நாட்களாக சரி இங்கேயே ஒரு பெரிய ஒர்க்கை ஆரம்பிப்போம் ஆரம்பித்து இங்கேயே அந்த ஒர்க்கை முடிச்சிடுவோம் நல்லா ஒரு மில்டன் பேரடைஸ் லாஸ்ட் எழுதுன மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய வேலையை ஆரம்பிக்கணும் அப்படியே இங்கேயே தங்கியிருந்து எல்லாத்தையும் முடிக்கணும் அப்படின்னு லாங் ஐ மியூஸ் நான் அதை பற்றியே ரொம்ப நாள் சிந்திச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் நார் எவர் லாஸ்ட் சைட் ஆஃப் வாட் ஐ மியூஸ்ட் அப் ஆன் அப்படியே இருந்து இருந்திருந்து எவர் லாஸ்ட் சைட் ஆஃப் வாட் ஐ மியூஸ்ட் அப் ஆன் எதை பற்றி நான் சிந்தித்து கொண்டே இருந்தேனோ அந்த காட்சி என்னை விட்டு போய்விட்டது ஒரு பெருசாக ஒன்று செய்யணும்னு நினச்சிக்கிட்டே இருந்தார் அப்புறம் காலப்போக்கில் அந்த அந்த சிந்தனையே அவர்கிட்ட இருந்து போயிடுச்சு சேவ் வென் அமிட் த ஸ்டேட்லி க்ரோவ்ஸ் ஆஃப் ஓக் த ஸ்டேட்லி கம்பீரமாக நின்று ஓக் மரங்கள் நின்று கொண்டிருக்கின்ற அந்த தோப்பில் அந்த ரேஸ் டவுன் வேலியில் அங்கே தான் தங்கி ஒரு மிகப்பெரிய காரியத்தை ஒரு பெரிய ஒர்க்கை ஆரம்பித்து அந்த ஒர்க்கை அங்கேயே ஃபினிஷ் பண்ணணும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தார் ஆனால் அது காலப்போக்கில் என்ன ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சிந்தனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர்கிட்டருந்து லாஸ்டிங் சைட் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் ஆஃப் மை ரிஃப்ளெக்ஷன் இவர் என்ன ரிஃப்ளெக்ஷன் சிந்தனை இருந்தாரோ அந்த சிந்தனை பண்ண அந்த சப்ஜெக்டை அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே போயிடுச்சு போயிட்டு இப்போ என்ன இருக்குது அப்படின்னா சே வென் அமிட் த ஸ்டேட்லி க்ரோவ்ஸ் ஆஃப் ஓக்ஸ் அந்த கம்பீரமாக நின்று கொண்டிருக்கக்கூடிய ஓக் மரங்கள் நவ் ஹியர் நவ் தேர் இங்கும் அங்கும் அங்கே அங்கெல்லாம் இருக்குது அண்ட் அக்கான் ஃப்ரம் இட்ஸ் கப் டிஸ்லாட்ச்டு அக்கான் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ ஃப்ரூட் ஆஃப் தட் ஓக் ட்ரீ ஓக் மரத்தினுடைய ஒரு ஃப்ரூட் அதுக்கு பேர் அக்கான்னு பேர் அந்த பழம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்க கீழே வந்து ஒரு கப் ஷேப்பில் இருக்கும் அது மேலே அந்த ஃப்ரூட் இருக்கும் அது பழுத்துருச்சு அப்படின்னாக்க இந்த கப் ஷேப்பில் இருந்து அந்த கீழே ஒரு கப் மாதிரி இப்படி இருக்கும் அதுக்கு மேலே தான் அந்த ஃப்ரூட் உட்காந்துருக்கும் அது பழுத்துருச்சு அப்படின்னாக்க அந்த கப் ஷேப்பில் இருந்து விடுபட்டு அது கீழே வந்துடும் டிஸ் லார்ஜ் லார்ஜ்னா தங்கி இருக்கிறது அந்த கப் ஷேப்பில் தங்கி இருந்த அந்த அக்கான் அந்த ஓக் மரத்தினுடைய அந்த பழம் அப்படியே அங்கேருந்து விடுபட்டு என்ன ஆகிடும் அப்புறம் கீழே வந்துடும் த்ரூ சியர் லீவ்ஸ் ரசில் அந்த அப்படியே மேலே இருந்து அந்த பழம் விழும்போது என்ன ஆகும் அந்த இலைகள் மேலே பட்டு அப்படி ஒரு ரஸ்லிங் சவுண்டு கேட்கும் ஆர் அட்வான்ஸ் சில சமயங்களில் இலைகளின் மேலே வந்து பட்டு அப்படியே இலை மேலே பட்டு 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 கீழே வரும்போது ரஸ்லிங் சவுண்டோடு கீழே வரும் அப்போ பெருசாக சத்தம் கேட்காது அந்த இலைகள் சத்தம் தான் ஜாஸ்தி கேட்கும் அல்லது சில சமயங்களில் அந்த பழம் மேலேருந்து நேர தரையில் வந்து பொத்துன்னு விடும் அப்படி தரையில் வந்து அந்த பழம் விழும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டார்ட்லிங் சவுண்ட் அப்படி டக்குன்னு நம்மளை ஒரு அதிர்ச்சி அடைகிற ஓசை ஒரு அமைதியாக இருக்கிற இடத்த திடீர்னு வந்து ஏதோ ஒன்று மேலேருந்து கீழே வந்து விழுந்தோடனே ஒரு சவுண்டு கேட்குது இல்லையா அந்த மாதிரி டு த பேர் எத் ட்ராப்டு வித் எ ட்ரா ஸ்டார்ட்லிங் சவுண்டு இது இதுதான் இந்த இடம் ஃப்ரம் தட் சாஃப்ட் கவுச் ஐ ரோஸ் நாட் டில் த சன் ஹேட் அல்மோஸ்ட் டச் த ரிசார்ட் ஃப்ரம் தட் சாஃப்ட் கவுச் அந்த ஒரு அமைதியான அந்த ஒரு பசுமையான அந்த இடத்துலேருந்து ஐ ரோஸ் நாட் எழுந்திருக்கல அவர் அங்கேயே இருக்கார் டில் த சன் ஹேட் அல்மோஸ்ட் டச் த ஹரிசான் ஹரிசான் என்று சொன்னால் அப்படியே அந்த மேற்கு சூரியன் மறையுது அந்த மறைகின்ற வரையிலும் அந்த மேற்கை தொடுகின்ற அந்த ஹரிசானுக்கு போகிற வரையிலும் அப்படியே அங்கேயே இருக்கார் கேஸ்டிங் தென் அதுக்கப்புறம் இப்போ சூரியன் மறைய போகுது அப்படி அப்படியே அவர் வந்து பார்க்குறாரு எ பேக்வேர்ட் லேட்ஸ் அங்கே இருந்து அவர் பார்க்குறாரு ரொம்ப சில மைல்கள் தாண்டி அப்பான் த கேர்லிங் கிளவுட் ஆஃப் சிட்டி ஸ்போ கொஞ்சம் தூரத்தில் பார்க்கும்போது அந்த லண்டன் மாநகரத்திலிருந்து புகைகளா புகையானது அப்படியே கேர்லிங் சுருட்டு சுருள் சுருள் சுருளாக அந்த புகை வந்து மேலே வந்துக்கிட்டு இருக்கிறது இவருக்கு தெரியுது ஆஃப் சிட்டி ஸ்மோ பை டிஸ்டன்ஸ் ரூரலைஸ்ட் அந்த தொலை தூரத்தில் இருந்து 
அந்த சிட்டி ஸ்மோக் ஆனது அப்படியே வெளியே வர்றதை அவர் பார்க்குறாரு கீன் ஆஸ் அ ட்ரூயன்ட் ஆர் எ ஃபியூஜிட்டிவ் கீன் ஆஸ் அ ட்ரூயன்ட் ஆர் ஃபியூஜிட்டிவ் ட்ரூயன்ட் என்று சொன்னால் அதாவது ஃபியூஜிட்டிவ் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு 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 அரசன் வந்து நம்ம நாட்டை பிடிச்சிடலாம் அப்போ அங்கேருந்து ஓடி வந்துடுறாங்கல்ல தட் இஸ் அவன் தான் ஃபியூஜிட்டிவ் அகதிகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபியூஜிட்டிவ் என்பது அகதிகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு அகதி ஓடி வருவதை போல அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் அப்படியே பார்க்கும்போது அதெல்லாம் தெரியுது அங்கே இருந்து இவர் எப்படி ஓடி வந்தான்னு சொல்கிறார் அந்த அந்த புகை வருது அந்த இடத்துலேருந்து இவர் எப்படி ஓடி வந்திருக்காரு அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்று ஒரு எப்படியாவது அந்த ராஜ ராஜ அந்த ராஜ்யத்திலிருந்து தப்பிச்சு ஓடி வரணும்னு அந்த அகதியாக ஓடி வர்றான் பாருங்கள் அவன் ஓடி வந்த மாதிரி அல்லது ஃபியூ இன்னொருத்தன் ட்ரூயன்ட் ட்ரூயன்ட்னா வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறவன் அந்த வேலை முடிஞ்ச உடனே எப்படா வீட்டுக்கு போகலான்னு ஓடி வருவான் பாருங்கள் அந்த மாதிரி ஸோ வேலை இந்த ட்ரூயன் என்பவன் அந்த வேலை செஞ்சு விட அந்த வேலை செய்கிறவன் வேலை செஞ்சு முடித்த உடனே எப்படா வீட்டுக்கு ஓடி வருவானே அந்த ஓடி வர்ற மாதிரி அல்லது ஒரு அரசனுடைய தொல்லை தாங்காமல் அங்கேருந்து நாட்டை விட்டு தப்பிச்சு வெளிநாட்டுக்கு ஓடி போனான்னு வரலான்னு ஓடி வரானே ஒரு அகதி அந்த மாதிரி நான் இந்த இடத்துலேருந்து ஓடி வந்திருக்கேன் அந்த கேர்லிங் கிளவுடு இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்டன்ஸ் அந்த இதிலேருந்து ஓடி வந்திருக்கேன் ஆனால் இப்போது பட் ஆஸ் அ பில் கிரீன் ரெசல்யூட் ரெசல்யூட் என்றால் தீர்மானிக்கப்பட்ட ஒரு பில் கிரீன் பில் கிரீம்னா ஒரு புனித யாத்திரை மேற்கொள்ளுகின்றவன் தீர்மானிச்சுட்டு போவான் தோ அந்த இடத்துக்கு தான் திருப்பதிக்கு தான் போக போகிறேன் பழனிக்கு தான் போக போகிறேன் அப்போ அவனுக்கு ஒரு தீர்மானம் இருக்குது அது மாதிரி நானும் ஒரு தீர்மானத்தோட ஐ டு ஈவன் வித் த சான்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் ஆஃப் தட் அவர் அப்படி ஒரு பில்கிரிம் எப்படி ஒரு குறிக்கோளோடு போகிறானோ அது மாதிரி தான் நானும் போகிறேன் ஆனால் எந்த விதமான எக்யூப்மெண்ட் ஒரு நீங்கள் ஒரு பில்கிரிம் போகணும்னா அந்த பில்கிரிமுக்கு தேவையான எக்யூப்மெண்ட்லாம் உங்களுக்கு இருக்கணும்ல அந்த எந்த விதமான எக்யூப்மெண்ட்டும் இல்லாமல் ஆனால் ஒரு பில்கிரிம்ஸ் மாதிரி பில்கிரிம் எப்படி ஒரு ஒரு குறிக்கோளோட ஒரு இடத்துக்கு போவோம்னா அந்த மாதிரி இப்போ நான் போக தீர்மானிச்சிருக்கேன் அதாவது லண்டனில் இருந்து ஓடி வந்துட்டேன் இங்கே வந்த உடனே ஒரு பில்கிரிம்ஸ் எப்படி போகணுமோ அது மாதிரி போகணும் அதாவது இவர் உள்ளத்துக்குள்ள நிறைய சிந்தனைகள் இருக்குது நிறைய இப்படி கவிதை எழுதணும் அப்படி கவிதை எழுதணுங்கிறதெல்லாம் இருக்குது ஆனால் அதுக்கு தேவையான எக்யூப்மெண்ட்டெல்லாம் இவர் எடுத்துக்கல the road that pointed toward the chosen veil chosen veil endral ivar therndedutha anda pallathaakku that is race down veil appdinu sonnane race down valley idha avar therndedukkad the road that pointed toward the chosen veil it was a splendid evening idu oru arumayana maalai neram and my soul once more made trial of her strength ennudaiya soul ennudaiya aanma it test once again its strength thannudaiya valimaiyai innoru thadavai ennudaiya aanma sodithu kolugirathu nama ipdi or migapperiya or paradise loss mari or migapperiya kavithai eludhanume eludhanum theermanichirukkame abdinu ennudaiya aanma ennudaiya strength aduve test panni paakudhu nor lacked nor lacked aeolian visitations aeolian endral காற்றுடன் தொடர்புடைய காற்றோட தொடர்புடைய ஒரு இசைக்கருவி பட் த ஹார்ப் ஹார்ப் என்பது ஒரு இசைக்கருவி வாஸ் சூன் டி ஃப்ராடட் அண்ட் த பேண்டட் ஹோஸ்ட் ஆஃப் ஹார்மனி டிஸ்பர்ட் தி இன் ஸ்ட்ராக்லிங் சவுண்ட்ஸ் அட் லாஸ்ட் அட்டர் சைலன்ஸ் பி இட் ஸோ ஒய் திங்க் ஆஃப் எனி திங் பட் ப்ரெசன்ட் குட் பண்ண உடனே அந்த அயோலியன் இருக்கு பாருங்கள் அது இப்போ மறுபடியும் இவருடைய ஆன்மா தன்னை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குது இவருடைய சோல் வந்து விசிட்டட் பை த ப்ரீஸ் விச் சீம் டு ப்ளே அப்பான் இட் ஆஸ் ஆன் அ ஹார்ப் ஒரு ஹார்ப்பில் எப்படி ப்ரீஸ் ப்ளே பண்ணுதோ அது மாதிரி இவருடைய சோல் ப்ளே பண்ணி பார்க்குது இவர் சோல் வந்து இட் வாஸ் இன்ஸ்பயர்ட் அது ஒரு இன்ஸ்பயர் ஆகுது அதில் ஆரம்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்வீட் மியூசிக் இருக்குது ஆனால் போக 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 அந்த மியூசிக் வந்து வீக் ஆகிடுது வா சோன் டீ ஃப்ராடன் சோன் சீக்கிரமே அந்த மியூசிக் என்ன ஆகிடுதுன்னா வீக் ஆகிடுது அண்ட் த பேண்டட் ஹோஸ்ட் ஆஃப் ஹார்மனி டிஸ்பர்ஸ்டு 
அந்த பேண்டு பேண்டுனா அப்படி ஒன்று கற்றையாக இருக்குது எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து இருக்கணும்ல தட் இஸ் கால்டு ஹார்மோனி ஹார்மோனி என்றால் ஒன்றுடன் ஒன்று இசைந்து இருக்கணும் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து இருக்கணும் ஆனால் என்ன ஆகிடுதுன்னா இது அப்படியே இன்ஸ்பைரேஷன் அந்த இன்ஸ்பைரேஷன் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வீக் ஆகி அதனால் ஒரு ஹார்மோனியஸ் பேட்டனை அதனால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியலை கடைசியில் அது ஃபைனலி இட் டைட் அவே அது கடைசியில் செத்து போகும் அட்லாஸ்ட் போயிடுச்சு அதாவது ஒரு மிகப்பெரியதை செய் செய்யணும்னு அந்த உள்ளத்துக்குள்ளே வந்துச்சு ஆனால் ஒரு நல்ல இன்ஸ்பிரேஷன் ஆகும் ஆனால் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது வந்து வீக் ஆகிடுது வீக் ஆகி கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா அது செத்தே போச்சு செத்து போன உடனே அட்லாஸ்ட் அட்டர் சைலன்ஸ் அட்டர் சைலன்ஸ் நோ அப்படின்னா கம்ப்ளீட் சைலன்ஸ் அப்படின்னா இட் இஸ் டெட்டுன்னு அர்த்தம் அந்த அந்த பெருசாக சாதிக்கணுங்கிற ஏனோ செத்து போச்சு பீட்ஸோ ஒன்னா போட்டோம் ஒய் திங்க் ஆஃப் எனி திங் பட் ப்ரெசன்ட் குட் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய இந்த மகிழ்ச்சியை விட்டு விட்டு எதுக்காக நாம் போய் இதெல்லாம் பண்ணணும் இதை இது இதுதான் இவருடைய தாட் நீங்கள் ப்ரெசன்ட் ஜாய் இப்பொழுது உங்களுக்கு என்ன சந்தோஷமோ இதை தான் பார்க்கணுமே ஒழிய இதை விட்டு விட்டு என்னமோ உங்களுக்கு எப்போயோ கிடைக்க போகுதுங்கிறதுக்காக இதையோ துன்பத்தெல்லாம் தலையில் தூக்கி வச்சுக்கிட்டு அப்படியே பண்ணிக்கிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்கிறான் சொல்லலாம் இவன் எனக்கு மிகப்பெரிய அச்சீவ் பண்ணணுங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஆனால் அது என் மனசுக்குள்ளே எனக்கு ஒரு பேர்டனாகவே இருந்துச்சு ஆனால் அது வந்து திடீர்னு அந்த எண்ணம் வீக்காக போச்சு அப்புறம் செத்து போச்சு அப்புறம் நான் ஒன்றும் கவலைப்படல பீட்ஸோ அது அப்படியே இருந்துட்டு போட்டோம் ஒய் திங்க் ஆஃப் எனி திங் பட் ப்ரெசன்ட் குட் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய ப்ரெசன்ட் குட் ப்ரெசன்ட் ஜாய் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய இந்த மகிழ்ச்சியை விட்டுட்டு நாம் ஏண்டா போய் அதெல்லாம் திங்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் போனால் விட்றா அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் So, like a homebound laborer, வீட்டை நோக்கி வரக்கூடிய ஒரு வேலையால் காலையில் வேலைக்கு போகிறவன் வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு எப்படா வீட்டுக்கு போகணும்னு ஓடி வருவான் பாருங்கள் அது மாதிரி ஐ பர்ஸ்யூட் மை வே பினீத் த மெல்லோவிங் சன் மெல்லோவிங் சன் அதாவது இந்த முதிர்ந்த சூரியன் அப்படின்னா சன் தன்னுடைய நேரத்தெல்லாம் முடித்து அந்த முடிகின்ற அந்த நேரத்தில் எப்படி வந்து ஒரு லேபரை வீடு நோக்கி ஓடி வருவானோ அது மாதிரி நான் வருகிறேன் தட் ஷெல்ட் மைல்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் நாட் லெஃப்ட் இன் மீ ஒன் விஷ் அகெயின்ஸ்ட் டு பெண்ட் த சேபத் ஆஃப் த டைம் டு எ சர்வைல் யோக் யோக்னா நுகத்தடி ஒரு மாட்டுக்கு மேலே போடுறாங்க இல்லையா நுகத்தடி அந்த அதான் யோக் சர்வை என்னால் அடிமைத்தனத்தை கொடுக்கக்கூடிய நீங்கள் உங்கள் சிந்தனைகளுக்கு கூட நீங்கள் அடிமையாகாதீங்க வேறு ஒன்றும் கிடையாது ரொம்ப நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சிந்தனைக்குள்ளே அடிமை மாதிரி வச்சுக்கிட்டு இதையே சிந்திச்சு சிந்தி இது இல்லைன்னா என் வாழ்க்கையே செத்தே போயிடுங்கிற மாதிரி சிலர் இருப்பான் இவனாக ஏதாவது ஒன்று நினச்சிக்குவான் அது இல்லைன்னா இவன் வாழ்க்கையே இருண்டு போன மாதிரி இவனாக கற்பனை பண்ணிக்குவான் அது கிடைக்கலனா உண்மையிலே இருண்டு போனது மாதிரி இவனே நினச்சிக்கிட்டு செத்தும் போயிடுவான் ஸ்வீட் ஸ்வீட் பண்ணிக்குவான் ஏதாவது பண்ணுவான் இதுதான் சர்வைலியோ அது மாதிரி இவர் இருக்க தயாராக இல்லை சில சமயங்களில் இந்த செந் சிந்தனைகளே நம்மளை போட்டு ரொம்ப பேர்டன் ஆகும் வாட் நீட் ஆஃப் மெனி வேர்ட்ஸ் வாட் நீட் ஆஃப் மெனி வேர்ட்ஸ் இதற்கு ஒரு என்ன பெரிய பல வார்த்தைகள் இருக்குது ஸோ அவருக்கு வந்து லீஸ்ட் டிசையர் கிடையாது அண்டர்டேக்கிங் சம் டாயில் சம் ஒர்க் ஆஸ் அ ஸ்லே ஒரு அடிமை மாதிரி ஒரு வேலையை செய்கிறதுக்கு இவருக்கு எதுவுமே கிடையாது ஸோ இப்போது இதை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது இந்த கண்டிஷனை இவர் டிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு நோ நீட் ஆஃப் மெனி வேர்ட்ஸ் நிறைய வார்த்தைகள் இவருக்கு தேவையில்லை தெர் இஸ் நோ நீட் ஆஃப் மெனி வேர்ட்ஸ் டு டிஸ்கிரைப் ஹிஸ் கண்டிஷன் எ ப்ளஸன் லாய்ட்டரிங் ஜேர்னி எ ப்ளஸன் லாய்ட்டரிங் ஜேர்னி இங்கே வந்து அப்படி ஒரு சந்தோஷமாக அப்படியே அலைஞ்சி திரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கணும் இந்த பயணம் ஏதோ அப்படி அதாவது நீங்கள் ஒரு ஜாலியாக ஒரு டூர் போகணுமே ஒழிய ஒரு அப்படியே ஒரு கொடைக்கானல் போகிறோம் அல்லது காஷ்மீர் போகிறோம் காஷ்மீருக்கு ஜாலியாக போனீங்கன்னா டூர் போனீங்கன்னா ஜாலியாக இருக்கும் ஆனால் அங்கே காஷ்மீருக்கு போகணும் அங்கே ஒரு குறி குறிப்பிட்ட ஆளை மீட் பண்ணணும் அங்கே வந்து நம்முடைய டாக்குமெண்ட் ஏதோ ஒன்று இருக்குது அந்த டாக்குமெண்ட்டை போட்டு அவர்கிட்ட கையெழுத்து வாங்கணும் கையெழுத்து வாங்கிட்டு அங்கே இருக்க ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு நாளை மறுநாளைக்குள்ளே இங்கே வரணும் இப்படி நீங்கள் காஷ்மீருக்குள்ளே போனீங்கன்னா என்ன இருக்கும் உங்களுக்கு ஒன்றுமே இருக்காது இதுதான் சர்வையில் யோக் ஒரு அடிமைத்தனத்தோடு நீங்கள் போகிறது அங்கே உங்களுக்கு இப்போ ஒரு ப்ளஸ்னஸ் இனிமே இருக்காது ஒன்றும் இருக்கக்கூடாது அப்போ இவருக்கு எப்படி இருக்கணும்னா எ ப்ளஸ் அண்ட் லாய்ட்டரிங் ஜேர்னி லாய்ட்டரிங் என்றால் இங்கு மங்குமாக அலைந்து திரிந்து கொண்டிருக்கின்ற பயணமாக இருக்கணும் த்ரூ த்ரீ டேஸ் கண்டினியூ மூணு நாட்கள் அப்படியே போனாலும் பரவாயில்ல ப்ராட் மீ
ஒரு சாதாரண பொருட்கள் மேலே தான் இவருக்கு ஆசை அப்படி விலையேர்ந்த ஆப்பிரிக்க நாட்டு தங்கத்தின் மீதும் விலையேர்ந்த வைரம் வைடூரியங்கள் அப்படி யானை தந்தத்தினால் செய்யப்பட்ட இதெல்லாம் அவருக்கு ஒன்றும் கிடையாது ஹி இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் ஒன்லி இன் காமன் திங்ஸ் இந்த த என்லெஸ் ஸ்டோர் ஆஃப் திங்ஸ் இந்த காமன் திங்ஸுங்கிறது என்லெஸ் அது எங்கேயும் ஈஸியாக கிடைக்கும் அந்த எங்கேயும் எளிமையாக கிடைக்கிற அந்த கா சாதாரண விஷயங்கள் இருக்குது பாருங்கள் அது மேலே தான் இவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் தேவர் ரேர் சில சமயங்களில் அது ரேராகவும் இருக்கும் ஆர் அட்லீஸ்ட் ஸோ சீமிங் சீமிங்னால் தே சீம் டு பி ரேர் அது ரேராக இருக்கலாம் அல்லது சீம் டு பி ரேர் நீங்கள் சில பொருட்கள் இருக்கும் அது அங்கே ரே அங்கே உங்களுக்கு சீப் காமனாக இருக்கும் ஆனால் அது இங்கே வந்துச்சுன்னாக்க ரேரான விஷயமாக போயிடும் சில பொருட்கள் ஒரு இடத்துல அது ரொம்ப ரேர் பேங்களூர் ரோஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் பேங்களூர் ரோஸும் பே பேங்களூரில் அது காமன் ஆனால் அது இது இங்கே வந்துச்சுன்னா ஒரு ரேர் அப்போது ஒரு பொருளுங்கிறது அது நிறைய கிடைக்கும் அது அந்த எண்ணில் ஸ்டோராக ஸ்டோரை வச்சு தான் அந்த ரேரா ரே ரே ரேரிட்டி அதனுடைய ரேரிட்டி முடி முடிவு பண்ணப்படும் ஆர் அட்லீஸ்ட் ஷோ சீமிங் இட் சீம்ஸ் டு பி ரேர் ஒன்று அது ரேராக இருக்கலாம் அல்லது ரேர் மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ தேவர் ரேர் ஆர் சீம் டு பி ரேர் விச் ஐ விச் ஹி ஃபவுண்ட் இன் தட் லொக்காலிட்டி அந்த லொக்காலிட்டியில் கிடைக்கிறத வச்சு அந்த லொக்காலிட்டியில் ஈஸியாக கிடச்சிச்சுன்னா அது காமன் லொக்காலிட்டியில் ஈஸியாக கிடைக்கல அப்படின்னாக்கா இட் இஸ் அன்காமன் இப்போது எவ்ரி டே ஃபவுண்ட் ஆல் அபவுட் மீ இன் ஒன் நெய்பர்ஹுட் த செல்ஃப் கங்க்ராச்சுலேஷன் ஸோ இப்போது ஒரு அருமையான இடத்த இவருக்கு ரெசிடென்ஸுக்காக ஒரு பியூட்டிஃபுல் பிளேஸை தேர்ந்தெடுத்துட்டாரு அந்த இடத்தை தேர்ந்தெடுத்ததற்காக ஹி கங்க்ராச்சுலேட்ஸ் ஹிம் செல்ஃப் ஃபவுண்ட்ஸ் ஆல் அபவுட் மீ இன் ஒன் நெய்பர்ஹுட் த செல்ஃப் கங்க்ராச்சுலேஷன் இவரை இவருக்கு கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணிக்கிறாரு ஏன்னா ஒரு பியூட்டிஃபுல் பிளேஸை இவருக்கு ரெசிடென்ட்டாக தேர்ந்தெடுத்ததற்காக ஹீ கண்டினியூ பண்ணிக்கிறாரு ஹீ என்ஜாய் கண்டினியூஸ் சியர்ஃபுல்னஸ் அந்த இடத்துல அண்ட் ஃப்ரம் மார்ன் டு நைட் மார்னிங்லேருந்து இரவு வரைக்கும் அன்புரோக்கன் சியர்ஃபுல்னஸ் அன்புரோக்கன் என்றால் தொடர்ச்சியாக கண்டினியூஸ் சியர்ஃபுல் காலையிலேருந்து ராத்திரி வரைக்கும் ஒரே சியர் மகிழ்ச்சி அண்ட் செரீன் செரீனா காமன் அர்த்தம் காலையிலிருந்து இடை இரவு வரையிலும் இடைவிடாத தொடர்ச்சியான மகிழ்ச்சியும் காம்னஸும் அந்த இடத்துல இருக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக அவர் அங்கே இருக்கார் இப்போ மறுபடியும் பட் ஸ்பீடிலி அண்ட் அண்ட் ஏர்னஸ் லாங்கிங் ரோஸ் மறுபடியும் அவருடைய எல்லத் உள்ளத்துக்குள்ள ஒரு ஆர்வம் தோன்றுது டு பிரேஸ் மை செல்ஃப் டு டு சம் டிட்டர்மின்டு எய்ம்டு ஒரு ஒரு தீர்மானமான ஒரு குறிக்கோள் இவருடைய உள்ளத்துக்குள்ளே தோணுது என்ன தோணுது ஒன்று அது ரீடிங் மாதிரி அல்லது திங்கிங் ஒன்று ரீட் பண்ணணும் நம்ம ஏதாவது ஒன்று ரீட் பண்ணணும் அல்லது ஏதாவது ஒன்றை பற்றி திங்க் பண்ணணும் அப்படின்னு இவர் உள்ளத்துக்குள்ள மறுபடியும் வேகமாக ஒரு எண்ணம் தோணுது எய்தர் டு லே அப் நியூ ஸ்டோர்ஸ் ஆர் ரெஸ்கியூ ஃப்ரம் டிகே த வேர்ல்டு பை டைம்லி இன்டர்ஃபரன்ஸ் இது ஒன்று புதிதாக சிந்தனையாக இருக்கலாம் ஒரு புதிய சிந்தனையை சிந்திக்கணும் அல்லது ஏற்கனவே உள்ளத்துக்குள்ள அழிஞ்சு போய் பழைய சிந்தனைகள் இருக்கும்ல அந்த சிந்தனையில் ஒன்றை எடுத்து மறுபடியும் சிந்திக்கிறது ஸோ ஆர் ரெஸ்கியூ ஃப்ரம் டிகே த வேர்ல்டு பை டைம்லி இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஏதோ ஒரு காலத்தினால ஏதோ ஒரு நேரத்தில் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஆகி அந்த சிந்தனை அதோடு நம்ம நிறுத்திருக்கோம் ஒரு பழைய சிந்தனை அந்த சிந்தனை ஒன்று அந்த பழைய சிந்தனை ஏதோ ஒரு காரணத்தினால ஒரு இன்டர்ஃபரன்ஸ்னால நின்று போச்சு அந்த சிந்தனை எடுத்து சிந்திக்கிறது அது ஒரு புதிய சிந்தனையை உருவாக்க சிந்திக்கிறது இப்படி உள்ள சிந்திக்கணும் அப்படி சிந்தித்து அதை வச்சு ஏதாவது எழுதணும் அப்படிங்கிற மாதிரி மீண்டும் எனக்கு அந்த இடம் என்ன எனக்கு தோண ஆரம்பிச்சிருச்சு அண்ட் தேர் வித் கேம் ஹோப்ஸ் ஸ்டில் ஹையர் இப்போ இவருக்கு நம்பிக்கை இன்னும் கொஞ்சம் ஹையரான ஹோப் நம்பிக்கை வருது தட் வித் Outward life, I might endure some airy fantasies. Fantasies are all imaginations. Now, there are a few imaginations that had been floating loose about for years. But in the past, there are loose about for years. There are loose about for years. That had been floating loose about for years. In the past, there are loose about for years. இவர் இவர் மனசுக்குள்ள அந்த சிந்தனைகள் அப்படியே லூஸாக அலைந்து திரிந்து கொண்டிருந்த அந்த கற்பனைகள் இப்போ அவருக்கு மறுபடியும் தோணுது அண்ட் டு சச் பீயிங்ஸ் டெம்பரேட்லி டீல் ஃபோர் த மெனி ஃபீலிங்ஸ் தட் ஆர் ப்ரஸ்ட் மை ஹார்ட் இது 
இப்போ அது தோண்டின உடனே டு சச் பீயிங்ஸ் டெம்பரேட்லி டீல் ஃபார் த மெனி ஃபீலிங்ஸ் தட் அப்ரஸ்டு மை ஹார்ட் என்னுடைய இதயத்தை அழுத்தி கொண்டிருந்த அப்படியே என்னுடைய இல்லை இதயத்தை அழுத்தி கொண்டிருந்த அந்த பல்வேறு சிந்தனைகளை அதை அழுத்தி கொண்டிருந்த அந்த சிந்தனைகள் இப்போ அவருக்கு மறுபடியும் தோன்றுது தட் ஹோப் ஹேஸ் பீன் டிஸ்கரேஜ்டு வெல்கம் லைட் டிஸ்கரேஜ்டு அன்மேனேஜபிள் தாட்ஸ் அன்மேனேஜபிள் தாட்ஸ் ஹிஸ் மைண்ட் பெஸ்ட் ப்ளீஸ்டு வாய் ஷி ஹேஸ் டியூட்டியஸ் ஹேஸ் த மதர் டவுட்ஸ் இட்ஸ் ப்ரூடிங் அன்மேனேஜபிள் தாட்ஸ் மேனேஜ் பண்ண முடியாத சிந்தனைகள் இப்போ அவருடைய உள்ளத்துக்குள்ளே நிறைய வருது இப்போ இவருடைய மைண்ட் எப்படி இருக்குன்னா பெஸ்ட் ப்ளீஸ்டு அப்படியே ப்ளீஸிங்காக இருக்குது வாயில் ஷி ஹேஸ் டியூட்டியஸ் ஹேஸ் த மதர் டவுட்ஸ் இட்ஸ் ப்ரூடிங் ஒரு மதர் டவுட் ஒரு தாய் பறவை அப்படியே குஞ்சு பொறிக்கிறதுக்காக அப்படியே அந்த ஓட்டு மேலே உட்காந்துக்கிட்டே இருக்கு அது மாதிரி இவருடைய சிந்தனை வந்து அப்படியே மனசுக்குள்ளே அப்படியே இருந்துக்கிட்டே இருக்கு எது வரைக்கும் அது உட்காந்துருக்கோம் அந்த குஞ்சானது அப்படி டக்குன்னு வெளியில் வருதுன்னு வச்சுங்க இந்த தாய் பறவை ஓடி போயிடும் தாய் பறவை ஓடி போன உடனே அந்த உள்ளுக்குள்ளே இருக்க கூ குஞ்சானது அப்படி வெளியில் வந்து அது தட்டி தட்டி அது பறந்து போயிடும் அப்போது இந்த மதர் டவுஸ் இட்ஸ் ப்ரூடி அது அப்படியே அடை காத்து அந்த தாய் பறவை எப்படி உட்காந்துருக்கோ அது மாதிரி இவருடைய எண்ணங்களெல்லாம் இவருடைய மனசுக்குள்ளே அப்படியே அடை காத்து உட்காந்துருக்கு லீவ்ஸ் நாட் ஆல்வேஸ் டு தட் என் அது எப்பொழுதுமே அங்கேயே இருக்கிறது இல்லை பட் லைக் த இன்னசன்ட் பேர்ட் அந்த இன்னசன்ட் பேர்ட் என்னால் குஞ்சு பறவை அந்த இன்னசென்ட்டான குஞ்சு பறவை வெளியில் வந்து ஹேஸ் கோல்டிங் ஆன் அது நான் வெளியில் வரப்போகிறேன் வெளியில் வரப்போகிறேன்னு அவன் சொன்ன உடனே த ட்ரைவ் ஹர் ட்ரைவ் ஹர்னால் ட்ரைவ் த மதர் மதர் பேர்ட் அது வரட்டி விடுது நான் வெளியில் வரப்போகிறேங்கிற சிந்தனை வந்த உடனே ஓகே இனிமேல் நம்ம இங்கே உட்காரணுங்கிற அவசியம் இல்லை அந்த குஞ்சு பறவை முட்டையை உடச்சிட்டு வெளியில் வந்துடும் அப்படின்னா உடனே அந்த தாய் பறவை ஓடி போயிடுது ஆஸ் இன் ட்ரபுள் த்ரூ த க்ரோஸ் அந்த அந்த குஞ்சு பறவை அப்படியே தட்டு தடி மாதிரி அதுவும் க்ரோவுக்குள்ளே போயிடும் வித் மீ இஸ் நவ் சச் பேஷன் எனக்கு அந்த உள்ள என்னுடைய உள்ளத்துக்குள்ளே அந்த மாதிரியான ஒரு உணர்வு ஒன்று இருக்கிறது என் உள்ளத்துக்குள்ளே அப்படியே சிந்தனைகள் அடைகாக்கப்படுகின்றன அந்த அடைகாக்கப்படுகின்ற சிந்தனைகள் அப்படி கவிதையாக வெளியில் வரணும் இப்போ மீண்டும் முதல் அவருக்கு இருந்துச்சு அப்புறம் அது அப்படியே மங்கி போயிடுச்சுன்னா இப்போ மீண்டும் அவனுடைய உள்ளத்துக்குள்ளே அந்த எண்ணங்கள் தோண ஆரம்பிக்குது வித் மீ இஸ் நவ் சச் பேஷன் டு பி பிளேம் நோ அதர்வை தேன் ஆஸ் இட் லாஸ்ட் டூ லாங் இது அப்படியே உள்ளத்துக்குள்ளே இருந்து இட் லாஸ்ட் மச் லாங்கர் தேன் வித் அதர் பாயிண்ட்ஸ் இப்போ இது வித் இட் லாஸ்ட் டூ லாங் இது ஒன்றும் ரொம்ப நாள் இருக்காது இந்த எண்ணம் அப்படியே என் உள்ளத்துக்குள்ளேயே இருக்குது ஐ ஹாவ் சச் பேஷன் ஐ பிளேம் இட் பிகாஸ் இட் லாஸ்ட் மச் லாங்கர் தேன் வித் அதர் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ திஸ் இஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டு வீடியோ ஒன்றுலேருந்து நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து வரிகள் வரையிலும் இதில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இன்னும் மூணு வீடியோ போட்டு இந்த அறுநூற்றி நாற்பத்தைந்து வரிகளையும் நாம் முடிச்சிடலாம் தேங்க்யூ